பெண்களை பெருமைப்படுத்துவது அன்றைய இலக்கியங்களா இன்றைய இலக்கியங்களா உண்மையிலே எங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமான சப்ஜெக்டை நம்ம மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்துருக்காரு ஒரு திரைப்பட பாடலில் பழைய பாடலாம் புதிய பாடலாம்னா பிரித்து மேஞ்சிடலாம் உங்களை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வயிறு குழுங்க சிரிக்க வச்சு பாட்டு பாடி உங்களை கொண்டாட வச்சிடலாம் ஆனால் நம்ம மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஜெயசீலன் லியோனி இலக்கியம் பேசுகிறாரான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு பரிசை வச்சுருக்கார் அப்படின்னு தான் நான் இதை நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கக்கூடாது உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடைகிற பரீட்சைக்கு நாங்கள் தான் கொடுப்பனே ஆயா ஏயா அப்புறம் எங்களுக்கு எது நீ பேச மாட்டியா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இலக்கியத்தை எப்படி பேச வேண்டுமென் மக்களுக்கு புரிகின்ற வகையில் எவன் இலக்கியத்தை பேசுகிறானோ அவன் தான் உண்மையான இலக்கியவாதி அதனால தான் அன்றைய இலக்கியமா இன்றைய இலக்கியமா பெருந்தலைவர் காமராஜர் பிறந்த ஒரு புனித மண் அந்த தலைவன் மட்டும் இலவச பள்ளிக்கூடங்களை ஆரம்பிக்காவிட்டால் திண்டுக்கல் லியோனி திண்டுக்கல்ல ஐஸ் ஃப்ரூட்டு தான் வித்துக்கிட்டு இருந்திருப்பனை ஒழிய பாடநூல் கழக தலைவராக வந்திருக்க மாட்டேன் அந்த பெருந்தலைவருடைய அந்த கல்வி திட்டம்தான் லியோனியை இந்த நடு மேடையில் உட்கார வச்சிருக்கு நடுவரா அந்த பெருந்தலைவர் காமராஜர் தேர்தலில் போட்டிட்டு ரிசல்ட் வந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கெல்லாம் ரிசல்ட் டிவியில் பயங்கரமாக போடுறாங்க ரிசல்ட் எப்படி போடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா யார் அதிகமாக பெற்றிருக்கா யார் கம்மி டிக்கு ரைட்டு உடனே இப்போ யார் முன்னேற்றம் யார் யார் யாருன்ட்டு உடனே 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 எண்ணி எண்ணி வந்து அப்போலாம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ரேடியோவில் சொன்னால் தான் அந்த வேட்பாளர் எவ்வளவு வாக்கு வித்தியாசத்தில் போயிட்டுருக்காருங்கிறது தெரியும் காமராஜர் தேர்தலில் போட்டிட்டு ரேடியோ நியூஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு கவுண்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ அவருடைய உதவியாளரை பார்த்து காமராஜர் ஐயா சொல்கிறார் ஏ ரேடியோ போடுனேன் அப்படிங்கிறார் ரேடியோவை ஆன் பண்ணால் உள்ளுக்கு அந்த ரேடியோவை ரொம்ப நாளாக பயன்படுத்தாமல் விட்டாதனால உள்ளுக்க ஒரு குருவி கூடு கட்டி மிஷனை பூரா நாஸ்தி பண்ணிடுச்சு ரேடியோ ஓடலை அப்போலாம் தேர்தல் சிறப்பு செய்தி இப்படி தான் வாசிப்பாங்க தேர்தல் சிறப்பு செய்திகள் வாசிப்பது செல்வராஜ் விருதுநகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்ட அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளோ வாக்கு வித்தியாசம் ரேடியோ கேட்கலான்னா உள்ளுக்க குருவி கூடு கட்டியிருக்கு வேறு ரேடியோ கொண்டு வர்றவா அந்த குருவி கூடு கட்டின ரேடியோவே இருக்கட்டும் இன்னொரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கூட நான் என் ரிசல்ட்டை தெரிஞ்சுக்கிறேன் அந்த ரே குருவி கூடு கட்டின அந்த குருவியை எந்த இடைஞ்சலும் பண்ணாமல் அதை உயிரோட வாழ விடு எனக்கு தேர்தல் முடிவை விட அந்த குருவி உயிரோடு இருப்பது தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு தலைவர் பெருந்தலைவர் தான் காமராசர் அவர் பிறந்த ஊர் அவரை பற்றி சினிமாவில் எம்பூட்டு பாட்டு அடே அப்பா சம்மந்தமே இல்லாமல் சிவாஜி கணேசன் ஒரு கேரக்டரை கொண்டு வருவார் சிவகாமி உமையவளே முத்து மாறி உன் செல்வனுக்கு காலம் உண்டு முத்து மாறி அங்கே சிவகாமி செல்வன்னு யாருமே கிடையாது காமராஜரை எப்படியாவது கொண்டு வரணும்னு சிவாஜி கணேசனுக்கு அந்த பாட்டில் எதற்கும் ஒரு காலம் உண்டு பொறுத்திரு மகளே என்பத்திலும் துன்பத்திலும் சிரித்திரு மகளே அந்த பாட்டில் சிவகாமி பெற்றெடுத்த செல்வன் அல்லவோ அதில் கதாநாயகி பேர் சிவகாமி கிடையாது செல்வன் கிடையாது கொண்டு வந்த இப்படியாவது கண்ணாசியம் சேர்த்துருவார் காதலனும் காதலையும் பாடுறப்ப கூட அந்த சிவகாமி மகனிடம் சேதி சொல்லடி என்னை தேடும் நாள் பார்க்க சொல்லடி அதில் க பட்டணத்தில் போகத்தில் ஜெய்சங்கர் பேரோ ஜெய ஜெய் கேர் விஜயா பேரோ சிவகாமியும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அந்த சிவகாமி மகனிடமும் செய்தி சொல்லடின்னு கண்ணதாசன் காமராஜரை எப்படியாவது கொண்டு வரணும்ட்டு அந்த இடத்துல கொண்டு போவாங்க இன்னைக்கு தலைப்பு அற்புதமான தலைப்பு பெண்களை பெருமைப்படுத்தியது அன்றைய இலக்கியம்னு பேசுறதுக்கு ரெண்டு பேர் பெண்களை பெருமைப்படுத்தியது இன்றைய இலக்கியம் ரெண்டு பேர் இன்றைய இலக்கியம் ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்காங்கன்னா இன்றைய இலக்கியத்துக்கு கரெக்டாக அன்றைய இலக்கியம் வேட்டியை பார்த்தீங்களா அவர் வேட்டியா எவ்வளோ பெரிய கரை பாருங்க இவர் இதே யூனிஃபார்மோட நேராக ஒரு கல்யாணம் வீட்டுக்கு போனார்னா நாங்கள் ஏற்கனவே நாகேஸ்வரை பார்ட்டி புக் பண்ணிட்டோம்ங்க 
ஐயா இப்போ தான் வந்திருக்கீங்க இல்லைங்க நான் பேராசிரியர் வாழ்த்தி பேச வந்திருக்கேன் அப்படியா வணக்கையா அவ்வளவு அந்த பழைய தமிழ் பண்பாடு மாறாமல் ஒரு வேஷ்டி ஜரிக வேஷ்டி மஞ்ச சட்டை அதே மாதிரி அவர் பேச வந்திருப்பவர் பேராசிரியர் விஜயகுமார் ஏசிஏ கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி சென்னையில் தமிழ்துறை தலைவராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கி வந்து செஸ் உலக சாம்பியன்களாக பொரு நமக்கு சாதனை புரிந்த தங்கப்பதக்கம் பெற்ற வைசாலி பிரிக்யானந்தா இரண்டு பேரையும் ஆசிரியர்களாக இருந்து அவர்களை உருவாக்கிய ஒரு ஆசிரியர் வேலம்மாள் பள்ளியில் அவர் பணியாற்றிய போது அவர்களிடம் படித்த மாணவர்கள் அப்படிப்பட்ட சிறப்புக்குரியவர் அன்றைய இலக்கியம் அதே அன்றைய இலக்கியத்தில் பேசுவதற்கு வருகை தந்திருப்பவர் உங்கள் மா மாவட்டத்துக்காரர் சிறுவிழிப்புத்தூரில் ஆண்டாள் நாச்சியார் குடிகொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டினுடைய அரசு முத்திரையில் பொதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கோபுரத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய வரலாற்று சிறப்புமிக்க சிறுவிழிப்புத்தூரில் இருந்து வருகை தந்திருக்கும் என்னுடைய அன்பு சகோதரியார் திருமதி இந்திரா ஜெயச்சந்திரன் வர்ற ஆயுத பூஜைக்கு கலைஞர் டிவியில் பேசின பட்டிமன்றத்தில் அவங்க இன்றைக்கி ஒரு தெலுங்கில் ஒரு சொன்னது பயங்கரமாக இப்போ ஹிட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அதுதான் இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு டிவியில் போனால் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு பேச்சாளர் சொல்லுவார் பணமா மனமான்னு தலைப்பு மனம்ங்கிற அணியில் பேசுகிற பேச்சாளர் சொல்கிறாரு விலங்குகள் எல்லாம் பணமாக வைத்திருக்கிறது பேங்கில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கா விலங்குகள்லாம் விலங்குகள் கையில் காசை கொடுத்தா வாங்கி கையில் வச்சுக்குமா அப்படிப்பட்ட விலங்குகள் மனம் மனதோடு மனம் உருகி மனதோடு பாசத்தோடு இருப்பதில்லையா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு இவங்க பதில் சொல்கிறாங்க ஏன் இந்த பதில் சொன்னாங்கன்னா எந்த நாய்க்காவது யாராவது கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்களா எந்த நாய்க்காவது கோயம்புத்தூரில் போய் பொண்ணு பார்க்க போயிருக்காங்களா மாப்பிள்ளை பார்க்க போயிருக்காங்களா நூறு பவுன் வாங்கணும்னு நகைக்கடையில் போய் அந்த நாய்க்கு யாராவது கூட்டு போய் நகை வாங்கி கொடுக்குறாங்களா மண்டபம் புக் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா என்னடான்னு பார்த்தா பட்டிமன்றத்தில் ஏன் இந்த லிஸ்ட்லாம் வருதுன்னு பார்த்தா பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி அவங்க மகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வேதனையினுடைய வெளிப்பாடு பட்டிமன்றத்தில் வந்துச்சு கலைஞர் டிவியில் ஆயுத பூஜை அன்னைக்கு ஒம்பது மணிக்கு வரும் பாருங்க அற்புதமான பேச்சாளர் எங்கள் அருமை சகோதரி திருமதி இந்திரா ஜெயச்சந்திரன் நீங்கள் உங்கள் மண்ணின் மைந்தரின் பேச்சை இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இன்றைய இலக்கியம் அப்படின்னு பேசுகிறதுக்கு எங்கள் அன்பு தம்பி கவிஞர் இனியவன் கப்பற்படையில் இராணுவத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் இராணுவத்தில் பணியாற்றினாலும் தமிழ் மீது உள்ள அந்த அன்பின் காதலாலும் பல மேடைகளில் என்னோடு இன்றும் பேசி கொண்டிருக்கிறார் அவர் தான் என்னுடைய அருமை தம்பி கவிஞர் இனியவன் அவர் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கஷ்டமான சினிமா பாட்டுக்கும் கோனார் நோட்ஸ் அவர் போட்டுருவார் அப்படி நீங்கள் என்ன எழுதுங்க அந்த கவிஞர் லாலாக்கு டோல் டொப்பிமான்னு எழுதுனா அதுக்கு விளக்கம் கொடுப்பார் அண்டங்காக்கா கொண்டக்காரின்னு எழுதுனா அதுக்கும் விளக்கம் கொடுப்பார் அப்படி பேச்சை சுவரஸ்யமாக கொண்டு போவதற்கு அந்த ஒரு ஏரியாவை அவர் ரொம்ப அழகாக கையாள்வார் அது மட்டுமல்ல நல்ல வாழ்வியல் சிந்தனைகளை யதார்த்தமாக பேசுவதில் ஆற்றல் மிக்கவர் கவிஞர் இனியவன் அவரோடு சேர்ந்து அந்த கருத்துக்கு வலிமை கூட்ட வந்திருப்பவர் கோவையிலிருந்து வந்திருக்கும் என் அருமை சகோதரி திருமதி நாகநந்தினி அவங்க வந்து ஸ்கூலில் படிக்கிறப்ப இருந்து எங்கள் டீமில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் வளர்த்த பிள்ளைன்னு சொன்னதில் நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அவங்க பேசும்போது இந்த முக பாவனையோடு பேசுவாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் அப்படிம்பாங்க என்னடா பேச்சில் இவ்வளவு முகர்பாவனை ஓவராக இருக்கே அப்படின்லாம் நான் ஆரம்பத்தில் சந்தேகப்பட்டேன் அப்புறம் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு கேட்டேன் ஏமா இவ்வளவு முகபாவனையோடு பேசுகிறீங்கன்ட்டு அப்புறம் அவங்கள பற்றி தெரிஞ்ச பிற்பாடு தான் என் எண்ணத்தை மாற்றிக்கிட்டேன் அவங்க வந்து காது கேளாத வாய் பேச முடியாத மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் அவங்க அந்த முகபாவத்தோடு பேசினா தான் அவனுங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் அவங்கள்ட்ட போய் நீராரும் கடல் உடுத்த நிலம் அடந்த கிளியில் விழுகும்னம்னா ரெடியே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க நீராரும் கடல் உடுத்த நிலம் அடந்த அப்படின்னா தான் டீச்சர் நல்லா நடத்துகிறாங்க அம்மா அந்த ஆக்ஷன் வேணும் அது மாதிரி அந்த உடல் மொழிகளை ரொம்ப அற்புதமாக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு பேச்சாளர் 
கோவையிலிருந்து வந்திருக்கும் திருமதி நாகநந்தினி ரொம்ப அருமையான பட்டி மன்றம் அன்றைய இலக்கியம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருந்தது அன்றைய இலக்கியத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு என்ன உரிமை கொடுத்தார்கள் என்ன பெருமைப்படுத்தினார்கள் பெண்களை ஏயா பெருமைப்படுத்தணும் இதுக்கு ஒரு தலைப்பா அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிக்கலாம் அவங்க நல்லா தானே இருக்காங்க இந்த செயற்புலியா பொறியாளராக இருக்காங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் பல மாவட்டங்களில் கலெக்டராக இருக்கிறாங்க ஐஜியாக இருக்காங்க டிஐஜியாக இருக்காங்க இன்னும் என்னத்தை அவங்க பெருமைப்படுத்தணும் இன்னும் பெருமைப்பட வேண்டிய கட்ட கட்டாயம் பெண்களுக்கு இன்னும் இருக்கு இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இங்கே உட்காந்துருக்கிற பெண்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் உங்கள் கணவரை விட அதிகம் படிக்க வேண்டும் அதிகம் சம்பாதிக்க வேண்டும் கணவரை விட அழகாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிற பெண்கள் யாராவது கை தூக்குங்க கணவனை விட நான் நல்லா படிச்சுருக்கேனா அவர் எஸ்எல்சி நான் எம்ஏ அவர் ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் நான் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம் அவரை பார்த்தா ஒருத்தன் கூட சீண்ட மாட்டான் ஆனால் என்னை பார்த்தா குட் மார்னிங் மேடம்மா இந்த மரியாதையை நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க யாராவது ஒருத்தர் கை தூக்குங்க இந்த பார் ஒரே ஒருத்தவங்க அதுவும் பாதி தான் தூக்குறாங்க ஆ கடைசியில் ரெண்டு பேர் இந்த முன்னேற்றத்தை விரும்புவது தான் இன்றைய சமுதாயம் யார் உயர்வாக இருந்தாலும் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் ஒரு இல்லறத்தில் கணவன் கீழே படிப்பில் கம்மியாக இருந்தால் அவன் என்னை விட குறைவானவன் அல்ல என் கணவன் என்னை விட கருப்பாக இருந்தால் அவர் என்னை விட குறைவானவர் அல்ல என் கணவர் என்னை விட படிப்பிலே குறைவாக இருந்தார் அவர் என்னை விட குறைவானவர் அல்ல நான் படித்த படிப்பு என்னுடைய அழகு என்னுடைய பதவி எல்லாம் என் கணவருக்கு பயன்பட வேண்டும் அதற்காக நான் முன்னேற வேண்டும் என்று ஒரு பெண் நினைக்கிறாள் அந்த குடும்பத்துக்கு பயன்படணும் ஆனால் இன்னைக்கும் நிறைய பேர் ஏன் கை தூக்கலன்னா என்ன இருந்தாலும் அவர்களுக்கு மீறி நம்ம எப்படி படிக்கிறோம்னா அவர்களுக்கு மீறி நம்ம சம்பளம் வாங்கினா அவங்க மனசு கஷ்டப்படாதா ஒரு ஆம்பளை வேதனம் பண்ணலாமா ஐயா அதனால் எனக்கு இன்க்ரிமெண்ட்டு கூட வேணாமுங்க நான் அவருக்கு என்றைக்கு இன்க்ரிமெண்ட் வருதோ என்னையும் கூட சம்பளம் அவர் கூட வாங்கிட்டே இருக்குட்டா வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிற மனப்பான்மை ஏன் வருது அப்போ இருந்தே பெண்கள் வந்து அந்த கணவனுக்கு அடிமையாக இருக்கணும் கீழே இருக்கணும் ஆண் என்றால் உயர்வு பெண் என்றால் தாழ்வு அப்படிங்கிற எண்ணம் இன்றைக்கும் இருக்குது இன்றைக்கும் கிராமத்தில் புருஷன் பேரை சொல்லாதவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க தெரியுமா தாசில்தார் ஐயா உட்காந்துருக்காரு கணக்கெடுக்க போகிறாரு ஒரு வீட்டு கதவை தட்டி அம்மா அவன் பேர் என்ன லட்சுமி உங்கள் வீட்டுக்கார பேர் சொல் அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் அம்மா கணக்கெடுக்க வந்திருக்கேன் நீ எந்த இளவெடுக்க வந்தால் எனக்கு என்ன நாங்கள் புருஷன் பேரை சொல்ல மாட்டோம் அவர் உயிருக்கு ஆபத்தாகி போயிடும் இந்தம்மா ரேஷன் கார்டில் எழுதணும் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது சரி நீ ஏதாவது ஒரு ஐடியா கூட அதை வச்சு உங்கள் வீட்டுக்கார பேரை கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் அப்படின்னா குழு கொடுக்குது யார் லட்சுமி இந்த ராத்திரில் சாப்பாட்டுக்கு வெளியே நின்று கேட்பாங்கல்ல அதையும் இந்த கோயிலில் பூச நேரத்தில் அடிப்பாங்கல்ல அதையும் சேர்த்துக்க தாசில்தார் சொல்கிறாரு நான் வருவாய்த்துறையில் வேலைக்கு வர்றப்போ கூட இன்டர்வியூவில் போட்டு கேள்வி கேட்கலை இந்த கிளவி இந்த போடு போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்ட்டு அவர் யோசித்து சொல்கிறார் ராத்திரியில் சாப்பாட்டுக்கு வெளியே நின்று கேட்குறதுக்கு பேர் பிச்சை கோயிலில் பூச நேரத்தில் அடிக்கிறதுக்கு பேர் மணி அப்போ அவங்க வீட்டுக்கு யார் பேர் பிச்சை மணியா அப்படின்னதுக்கு அந்த அம்மா சொல்லுது ஆமாம் அந்த சனியம் பிடிச்ச நாய் தான் என் பிரிச்சு செஞ்சது வீட்டுக்காரரை சனியம் பிடிச்ச நாயின்னு சொன்னால் ஒன்றும் ஆகாதான் பிச்சை மணின்னு பேர் சொன்னால் செத்துருவாராம் ஐயா இப்படி இருக்குன்னு இன்னைக்கு காலம் பேர் சொல்லி கூப்பிட்றதுக்கு தானையா பேரே வைக்கிறேன் கடவுள் பேரை சொல்லி கூப்பிட்றது இல்லையா கஷ்டம் வந்தோன்னா முருகாங்கிறான் முருகம் பேரை சொல்லாமல் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது யாராவது சொட மாடன் காடன் இது கற்பனை சாமி கற்பனா கருப்பையா என்னை எப்படியா காப்பாற்று கருப்பையா பேர் சொல்லி தானே சாமியவே கூப்பிட்றான் கணவனை பேர் சொல்லி கூப்பிட்றதுல என்ன தப்பு இன்னைக்கும் கூப்பிட்றதுக்கு யோசிக்கிற பெண்கள் இருக்கீங்களா இல்லையா ஆனால் ஒரு சில வீட்டில் போடா வாடான்லாம் பேசிக்கிடுவாங்க அது இந்த 
மொபைல் ஃபோனில் இந்த ரீலில் படுத்துகிற கொடுமை இருக்கே டே இங்கே வாடா அப்படின்னா மகனை புருஷனை வர்றேன் ஒன்னே நான் கூப்பிடல அப்படின்னு மகனை போக சொல்லிட்டு ஒன்னே தான் நான் கூப்பிட்டேன் அப்படின்னு அப்படியா முதலே ஏன்டி போடா வாடான்னு கூப்பிட்றேன் அதாவது கூப்பிட்றேன்னு மரியாதையாரு இதை ஒரு ரீலா போடுறாங்க இதை பார்த்தோம்னா சந்தோஷம் பெண்களுக்கு ஒரு கணவனை போடா வாடா என்று கூப்பிட்டு விட்டு அதில் ஒரு கௌர கௌரவம் அடைவது பெண்களை பெருமைப்படுத்துவது அல்ல பெண்களை புகழ்ந்து புகழ்ந்து பாடுகின்ற பாடல்கள் எத்தனை பாட்டு இருக்கு கம்பர் பாடாத பாட்டா பாரதிதாசன் பாடாத பாட்டா ஒரு பெண் குழந்தைய பாரதிதாசன் என்ன சொல்றாரு மூடத்தனத்தின் உடை நாற்றம் வீசுகின்ற காடு மணக்க வந்த கற்பூர பெட்டகமேங்கிறார் யார ஒரு பொம்பளை பிள்ளையா இன்னொரு பா பாரதிதாசன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பெண்களை வர்ணிப்பார் பாரதியார் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை நின்னையே ரதி என்று நினைக்கிறேனடி கண்ணம்மா தன்னையே சகி என்று சரணம் எய்தினேன் பாரதியார் சுரதா ஒரு படத்தில் பாட்டு எழுதியிருப்பார் அமுதும் தேனும் எதற்கு நீ அருகி நில்கிருக்கையிலே ஏ எனக்கு அமுதும் தேனும் எதற்கு அமுதும் தேனும் எதற்கு நீ பக்கத்தில் இருக்கும்போது யார் சுரதா கண்ணதாசன் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை எங்கேயாவது ஆம்பளைகளை வர்ணிச்சு யாராவது இவ்வளோ பாட்டு எழுதியிருக்கானா ஒன்று ரெண்டு ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு எம்ஜிஆர் பாட்டில் வரும் ஆண்களை வர்ணிப்பதில்லை ஆனால் பெண்களை வர்ணிக்கிறார் நம்ம எஸ் ராமகிருஷ்ணன் ஐயா சொல்லும்போது சொன்னார் ஆண்களா பெண்களாங்கிற தலைப்பில் பேசுவாங்க சிங்கத்தை பார்த்தியா ஆண் சிங்கம்தான் பிடரையோட இருக்கும் பெண் சிங்கம் பூனைக்குட்டி மாதிரி இருக்கும்பாங்க ஆண் மயிலுக்கு தான் தோகை இருக்கும் பெண் மயில் கோழி குஞ்சு மாதிரி இருக்கும் அப்படிமாங்க அதுக்கு தோகை இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா பெண் மயிலை கவர்றதுக்கு தான் அந்த மோடம் போட்டோன்னா ஜகி ஜிகி ஜிகி ஜிகின்னு ஆடி 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 அந்த பெண் மயிலை பா என்ன நீ அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்க உனக்காகத்தான் இந்த ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் கண்டுக்காமல் போறியே என்று தன் இணையை கவர்வதற்காகத்தான் அந்த அழகான தோகை அந்த அழகான பிடரி ஆனால் சின்ன விலங்குகளில் பாருங்க கொசு கடிக்குது அதில் ஆண் கொசு கடித்தா வலிக்கவே வலிக்காதான் நம்ம அடித்து கொள்கிறோமே அது பூரா பெண் கொசு தான் கொசுவில் கூட பாருங்க கடிக்கிற ஆற்றல் பெண் கொசுக்கு தான் உண்டு தேனீக்களில் பாருங்க தேன்களை சேகரிக்கிற பொறுப்பு பெண் தேனிக்கு தான் உண்டு ஆண் தேனிக்கு பேர் சோம்பேறி தேனின்னு பேர் அது மாதிரி சிறிய விலங்குகளில் கூட பெண் விலங்குகள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அது மாதிரி அன்றைய இலக்கியங்களில் பெண்களை எப்படி பாராட்டி இருக்கிறார்கள் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் அன்றைக்கெல்லாம் கோழி மேஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப பழைய சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு பாட்டு வருது கோழியை விரட்டுறதுக்கு ஒரு அம்மா காதில் இருக்க தொங்கட்டான கழட்டி பா சும்மா வந்து அரிசியை தின்னுக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு விரட்டுறதுக்கு மரகத குழல் மரகதம் பொதித்த தொங்கட்டான் அதை கலட்டி கோழியை விரட்டுச்சான் அப்ப பெண்கள் எவ்வளவு செல்வாக்கா இருந்திருக்காங்க பாருங்களேன் எங்கடா பெண்கள் தொங்கட்டான் போட்டாங்கன்றதுக்கு எப்படா நாங்க நம்புறது சும்மா ஒரு கவிஞர் டுபா கூறுட்டுருப்பாரு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க கீழடி அகலாய்வில் தங்க தொங்கட்டான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அன்னைக்கு நமது தமிழ் பெண்கள் தங்க தொங்கட்டான் போட்டு கோழியை விரட்டியிருக்கிற அளவுக்கு பொருளாதார சுதந்திரத்தோடு இருந்திருக்கிறார்கள் பானையில் எழுத்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் பானையை யார் பயன்படுத்துவா பெண்கள் தான் அதில் எழுத்திருக்குன்னா வீட்டிலே சமையல் செய்கின்ற பெண்கள் கூட மிக எழுத்தறிவோடு இருந்திருக்கிறார்கள்னு அன்றைய இலக்கியம் சொல்லுது இன்றைய இலக்கியம் பெண்களை எப்படி பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறது எக்கச்சக்கமா ஒருத்தன் சொல்றான் எங்களை நதி என்று வர்ணிக்கிறீர்கள் வீணாக போய் கடலில் கலக்கிறோம் என்பதற்காகவா எங்களை பொன்னென்று வர்ணிக்கிறீர்கள் கண்டவர்கள் எல்லாம் கடத்தி கொண்டு வருவதற்காகவா எங்களை சாமி என்று ஓமை கூறுகிறீர்கள் எது சொன்னாலும் கல்வோல் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதற்காகவா ஒரு கவிஞன் வர்ணிக்கிறான் எங்களை மலரென்று சொல்கிறீர்கள் மலர்ந்து மகிழ்வித்து கீழே உதிர்ந்து போவதற்கா எப்படி எழுதியிருக்கான் பாருங்கள் இன்றைக்கி இருக்கிற பெண்களின் நிலையை அந்த ஓமையை வைத்து இன்னைக்கு ஒரு கவிஞர் நவகவிங்கிற கவிஞர் எழுதியிருக்கார் 
அப்போ அன்றைய இலக்கியமும் இன்றைய இலக்கியமும் பெண்களின் பிரச்சனைகளை பெண்கள் உயர்வடைய வேண்டும் என்று போராடி இருக்கிறது இதில் எது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய தலைப்பு பெண்களை பெரிதும் பெருமைப்படுத்துவது இன்றைய இலக்கியம் அன்றைய இலக்கியமே என்ற அணியை துவங்கி வைத்து நம்ம பேராசிரியர் விஜயகுமார் உங்கள் பலத்த கரவொலியோடு மேடைக்கு வருகிறார் வாங்க காதொளிரும் குண்டலமும் காதொளிரும் குண்டலமும் கைக்கு வளையாபதியும் கருணை மார்பின் மீதொளிர் சிந்தாமணியும் மெல்லிடையில் மேகலையும் சிலம்பு ஆர் இன்ப போது ஒளிர் பூந்தாள் இணையும் நீதியொளிர் செங்கோலாய் திருக்குறளை தாங்கு தமிழ் நீடு வாழ்க என் இனிய தமிழ் மக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கம் அரசியலில் நேர்மை பொது வாழ்வில் தூய்மை வார்த்தைகளில் வாய்மை இந்த மூன்று ரசாயன கலவைகளையும் கலந்து ஒரு கருப்பு மனிதன் உதித்து எழுந்தான் காலம் அவருக்கு தந்த பெயர் கர்ம வீரர் காமராசர் அந்த காமராசர் ஆண்டி கையில் கூட ஓட்டு ஓடிருக்கும் சிறுகூடல் பட்டியிலே பிறந்து சிக்கா கோவிலே தன் வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்ட கவியரசு கண்ணதாசன் கர்ம வீரரை பற்றி எழுதுகிற போது சொல்லுவார் தங்கமே தன்னிலவே தென்பொதிகை சாரலே சிங்கமே என்று அழைக்க சீராட்டிய தாய் தவிர சொந்தமென்று ஏதுமில்லை துணை இருக்க மங்கை இல்லை தூயமணி மண்டபங்கள் தோட்டங்கள் என ஏதுமில்லை ஆண்டி கையில் கூட ஓடிருக்கும் கண் கர்ம வீரர் காமராசரே அது கூட உமக்கிலேயே என்று சொன்ன அந்த காமராசர் பிறந்த மண்ணை தொட்டு வணங்கி அரங்கத்தில் இருந்த தமிழை பாமரர்களின் பல்கலைக்கழகமாக மாற்றி காட்டிய பட்டிமன்ற உலகத்தின் மறுமலர்ச்சி நாயகன் திண்டுக்கல் தந்த தமிழ் கரும்பு எங்கள் ஐயா நடுவர் பெருந்தகையார் அவர்களே மேடையிலே வீட்டிருக்கின்ற அறிஞர் பெருமக்களை ஒரு பேச்சாளனுக்கு தேவை வெள்ளித்தட்டோ வைரத்தட்டோ பொன் தட்டோ இல்லை இரண்டு கரங்கள் உரசுகிற கைதட்டலை அள்ளி கொடுத்திருக்கிற எங்கள் உயிரினும் மேலான ரசிக பெருமக்களை நல்ல மூன்றாவது புத்தக திருவிழா கலைஞர் ஐயா முத்தம் அழகிற அழகா சொல்லுவார் புத்தகத்தின் வழி உலகை படித்தால் அறிவு செழிக்கும் உலகத்தையே புத்தகமாக்கி படித்தால் அனுபவம் தழைக்கும் என்று சொல்லுவார் அற்புதமான புத்தக திருவிழாவிலே உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நீதிபதி அவர்களே கலை என்பது மனதை வருடுவது இலக்கியம் என்பது காலத்தால் அழிக்க முடியாது பிரபஞ்சன் என்கிற எழுத்தாளர் கலைஞர் ஐயாவிட்ட கேள்வி கேட்டு அனுப்புவார் அவர் கலைஞர் ஐயா கையெழுத்து பிரதியாக அந்த பதில் சொல்றப்போ சொல்றார் கலை என்பது என்ன இலக்கியம் என்பது என்ன என்பதற்கு கலைஞர் ஐயா சொல்லுகிறார் மனதை வருடினால் அது கலை காலத்தால் அழிக்க முடியாதது இலக்கியம் இன்றைக்கு இலக்கியம் அப்படி காலத்தால் அழிக்க முடியாதபடி இருக்கிறதா அன்றைய இலக்கியம் எப்படி இருந்தது அதிகமான் பொண்ணும் பொருளும் அவ்வைக்கு தரவில்லை காலம் தாழ்த்துகிறான் அவ்வை பேசுகிறார் இன்றைக்கு அல்ல இரண்டாம் நூற்றாண்டிலே திசை செலினும் அத்திசை சோரே உன் பொருளை நீயே வச்சுக்கப்பா போறேன் ஒக்கூர் மாசாத்தியார் பொன்முடியார் வெள்ளி குயத்தியார் வெண்ணி வீதி வெள்ளி வீதியார் வெண்ணி குயத்தியார் ஆண்டாள் காரைக்காலம்மையார் எத்தனை முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட சங்க புலவர்கள் வாழ்ந்த காலம் அந்த காலம் அது பொற்காலம் இல்லையா சார் சொல்லின் செல்வன் என்று அழைக்கப்படுகிற அனுமனை வைத்து பெண்ணை போற்றுகிறார் கம்பன் சொல்லின் செல்வன் இல்லையா சில மேடைகளை சில பேச்சாளர்கள் பேசுவாங்க சொல்லின் எல்லோரும் செல்வர் அப்படி இல்லை சொல்லின் செல்வர் சொல்லின் செல்வர் என்கிற பட்டம் பெற்ற அனுமனை வைத்துக் கொண்டு சீதையை புகழ்கிறார் அதுதான் அன்றைய இலக்கியம் சீதையை போய் தேடி பார்த்துட்டு அசோகவனத்திலிருந்து வந்து சொல்றார் அனுமன் பேசுகிறார் ராமனிடம் விற்பரும் தடந்தோல் வீர வீங்கு நீர் இலங்கை வெற்பில் நற்பெருந்தவத்தலாயடங்கையை கண்டேன் அல்லேன் இருப்பிற பெண்பதொன்றும் இரும்பொறை என்பதொன்றும் கற்பனும் பெயர்தொன்றும் களிநடம் புரிய கண்டேன் என்று சொல்லின் செல்வரால் புகழ்ந்தது தான் அங்கு அன்றைய இலக்கியம் ஆனா இன்னைக்கு என்ன அப்படி இருக்குதா பட்டுக்கோட்டை பாட்டுலாம் அன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஆடை கட்டி வந்த நிலவோ நிலாவுக்கு கூட ஆடை கட்டி பார்த்தான் மிஸ்டர் இனியவன் என்ன உட்காந்து பத்திரம் எழுதிக்கிட்டு இருக்கீங்களா கேக்குறாருல கேள்வி 
அதுக்கு பதில் சொல்கிறத விட்டு விட்டு பதினஞ்சு பேப்பரை வச்சு டாக்குமெண்ட் ரைட்டர் மாதிரி உட்காந்து எழுதிக்கிருக்கேன் ஆடை கட்டி வந்த நிலவோ கண்ணில் மேடை கட்டி ஆடும் எழிலோ குளிர் ஓடையில் மிதக்கும் அல்ல ஜாடையில் சிரிக்கும் இவள் காடு விட்டு வந்த மயிலோ நெஞ்சில் கூடு கட்டி வாழும் குயிலோ முகத்தில் முகம் பார்க்கலாம் விரல் நகத்தில் பவளத்தின் நிறம் பார்க்கலாம் பாவாடை தாவணியில் பார்த்த உருவமா இன்னைக்கு எழுதுறான் பாட்டு ஏயா என் வாய புடுங்குற நான் இந்த மாதிரி பாட்டுலாம் பாடக்கூடாதுன்னு இருக்க வாய போத்தி வச்சிருக்கேன் எடுத்து ஒரு பெரிய ஓவியன் கூட சீதையினுடைய அழகை வர்ணிக்க முடியாது என்று ஒரு வரியிலே ஒரு தொடரிலே கம்பன் எழுதுகிறான் மதனர்க்கும் எழுத ஒன்னா சீதை மரகதமோ மரிகடலோ மழை முகிலோ ஐயோ இவன் வடிவென்பதோர் அழியா அழகுடையான் அது தமிழுங்க நீதிபதி அவர்களே நல்ல கை தட்டு கை தட்டுனா கூந்தல் வளரும் வைத்தியர் சொல்றாரு நீங்க பாட்டுக்கு ஏதாவது தடுக்கி இருக்காதீங்க பாவம் அங்கிட்ட ஒரு வழுக்க தலையா ஒருத்தர் உட்காந்து இப்படி தட்டினவர் நிப்பாட்டிப்பிட்டாரு இனிமே இதுல வளர்ந்து என்ன வளகாரம் இருந்த என்ன அப்படின்னு நீதிபதிகளே பாரதியாருக்கு பதினோரு மொழிகள் தெரியும் பதினோரு மொழிகள் தெரியும் இனியவன் வந்து பதில் சொல்லணும் சோஜாவா படுத்துக்கிறேன் ஓமடி இல்ல சார் சோஜானா என்ன போடுங்கன்னு <laughs> நீதிபதி அவர்களே பெண்ணினம் அற்புதமான ஒரு படைப்பு பெண்ணிடம் வீட்டை கொடுத்து பாருங்கள் வீட்டை குடும்பமாக மாற்றி காட்டுவாள் பெண் பெண்ணிடம் மளிகை சாமான்களை கொடுத்து பாருங்கள் விருந்து படைப்பாள் பெண் பெண்ணிடம் புன்னகையை கொடுத்து பாருங்கள் தன் இதயத்தையே தந்து விடுவாள் அந்த உன்னதமான படைப்பு பெண் அதனால் தான் ஒரு கவிஞன் சொன்னான் சூரியன் இன்றி பூமி சுழலாது பெண்கள் இன்றி பூ உலகம் இயங்காது என்று சொன்னான் ஒரு கவிஞன் நீதிபதி அவர்களே வாழ்க்கை துணை நலம் என்றுதானே நாகநந்தினி எழுதினார் வள்ளுவ பெருந்தகை ஒரு பெண்ணும் ஆணும் சேர்ந்து காதல் ஒருவனை கைப்பிடித்தே அவன் காரியம் யாவிலும் கை கொடுத்தே மாதர் அறங்கள் பழமையை காட்டிலும் மாட்சி பெற செய்து வாழுகிறாள் அந்த பெண் என்பதற்காகத்தான் பெண்ணை பற்றி பேசுகிற அதிகாரத்திற்கு வான்புகள் வள்ளுவன் வாழ்க்கை துணை நலம் என்று சொன்னார் பெரிய புராணத்திலே சேக்கிழார் பெண்ணை பற்றி பேசுகிற போது மனை அறத்தின் வேர் என்று பேசுகிறார் அது பெண்ணை பெருமைப்படுத்துவது இல்லையா பதினான்கு ஆண்டு காலம் இத்திருந்து ஏகு என்று காட்டுக்கு போறார் ராம அப்ப சீதை என்ன பேசுகிறார் நீன் பிரிவினும் சுடுமோ அப்பெருங்காடு சீதையை போல வாழ்ந்திருந்தால் இன்றைக்கு விவாகரத்து வழக்குகள் இல்லை இன்றைய இலக்கியங்கள் கொச்சைப்படுத்துகின்றன பெண்ணை விடிகாலை ஒரு பாட்டில் எழுதியிருக்கிறார் விடிகாலை விண்ண அழகு விடியும் வரை பெண் அழகு அது பெண்ணிற்கான விரசம் இல்லையா விடிகாலை விண்ண அழகு நல்லா இருக்கு விடியும் வரை பெண் அழகு அப்ப விடிஞ்சு விட்டா பெண் அழகு இல்லையா அது விரசம் இல்லையா நீதிபதி அவர்களே என்ன சார் பாட்டு எழுதுறா இன்றைய இலக்கியத்திற்கு வக்காலத்து வாங்குறதுக்கு ரெண்டு பேர் கோயமுத்தூர் அம்மா ஒரு பாட்டு கேட்டம்மா இதுக்கு நீங்க தான் விளக்க சொன்னா செல்பி புல்ல இன்றைய இலக்கியம் போயிட்டு காதல் இருக்கு நீயும் பிட்டு பிட்டா பைட்டு பண்ணா ஏறும் கிருக்கு Let us take a selfie pull. Selfie pull. Let us take a selfie pull. Let us take a selfie pull. Kambaramayana Pate is one of the things he said. He 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 is one of the things he said. 
நானும் நீயும் சேரும் போது தாறுமாறு தான் பிச்சுக்கிடும் லைக் சேரு தான் வளர்க்கிற புன்னை மரத்தை வளர்க்கிற போது தலைவனிடம் சொல்லுகிறாள் தலைவி சங்க இலக்கியத்திலே ஒரு காட்சி அதோடு நான் முடித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் நுவ்வையாகும் என்று அன்னை கூறினல் புன்னை அது சிறப்பே எங்க அம்மா இந்த மரத்தை வளர்க்கிற போது இந்த தங்கை மாதிரி என்று எனக்கு சொல்லி வளர்த்தாள் தலைவனே இந்த தங்கைக்கு முன்னால் நீயும் நானும் சந்திப்பதை நான் விரும்பவில்லை என்று தலைவி பண்பாட்டோடு பேசிய கலாச்சாரம் எங்கே இன்றைக்கு இருக்கிற பாடல்கள் எப்படி இருக்கிறது ஒரு செல்போனை வச்சுக்கிட்டு வெளியூரில் இருக்கிற ஒரு ஆடவன் தன் மனைவிக்கு போன் பேசி அந்த மனைவி பாடுற மாதிரி ஒரு எப்போ வர போற நீ எப்போ வர போற பத்து தல பாம்பா வந்து முத்தம் தர போற ஒரு கணவனும் மனைவியும் நான்கு சுவர்களுக்குள்ளே பேசுகிற பாட்டை அம்புட்டு பேரும் டான்ஸ் ஆடுறேன் அந்த பாட்டு முடிகிறப்போ சொல்லுவா எங்க ஒருத்தர் கூட இல்லை நீங்க எல்லாம் ஆடி இருக்காங்க எல்லாம் நம்ம பிள்ளைங்க தான் சுற்றி நான்கு சுவர்களுக்குள் தூக்கமின்றி கிடந்தோம் சிறு துன்பம் போன்ற இன்பத்திலே இருவருமே நடந்தோம் என்று ஆடை கட்டி நிலவை பாடிய பண்பாட்டை பாடிய பெண் உரிமையை பாடிய அந்த காலம் எங்கே நேற்று பெய்த மலையில் புற்றீசலை போல காலான்களை போல முளைக்கின்ற இந்த பாடல்கள் எங்கே ஆங்கொன்றும் இங்கொன்றுமா இன்றைக்கு நல்ல பாடல்கள் வந்திருக்கின்றன சிங்க பெண்ணே மாதிரி கிளியோ பாட்டாவை விட கிராமத்து பெண் அழகானவள் பேய் பிடிக்கிறதே என்று ஆங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக நல்ல கவிதைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஆனால் அன்றைக்கு இருந்த இலக்கியம் நீதி கட்ட சிலப்பதிகாரத்து கண்ணகியை போல ஒரு இலக்கியம் உண்டா தவறு செய்தவனை தேராமண்ணா என்று வெளிநாட்டுக்கு போய் அவள் பூம்புகார் சோழ நாடு பாண்டிய நாட்டுக்கு போய் தவறிழைத்த கண்ணகிக்கு தவறிழைத்த கோவலனுக்கு கோவலனுக்கும் பாண்டிய நெடுஞ்செழியனுக்கும் நீதி கட்டு வழக்காடினாலே வழக்காடு காதையிலே அப்படி பெண்ணுக்கு பெருமை சேர்த்தது அன்றைய இலக்கியம் இன்றைய இலக்கியங்கள் பெண்ணை இழிவுபடுத்துகிறது என்று சொல்லி காலத்தின் அருமை கருதி வியக்க வைத்த ரசிகர்களுக்கு இதே தோட்டத்தில் பூத்திருக்கிற நன்றி மலர்களை காணிக்கையாக்கி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஆஹா விஜயகுமாருக்கு என்ன கோபம் யா ஏ அப்பா பெரிய புராணத்தில் கூட பெண்களை மனையறத்தின் வேர் அப்படின்னு தானே சொல்லியிருக்காங்க வேர் எவ்வளவு முக்கியம் ஒரு தாவரத்துக்கு கிளைகள் இலைகள் கூட இல்லாமல் ஒரு தாவரம் இருந்துடலாம் வேற வெட்டி எடுத்துட்டாக்க தாவரத்தினுடைய ஆயுள் முடிந்து போச்சுன்னு அர்த்தம் ஒரு பெண் இழந்தால் மனைவி போயின்னு எல்லாம் போன்னு சொன்னான் பாருங்க அதனால் தான் மனையறத்தின் வேர் தந்தையோடு கல்வி போம் தாயோடு அறுசுவை உணவு போம் மனைவி போயின் எல்லாம் போம் அப்படின்னா மனையறத்தின் வேர் என்று பெரிய புராணத்தில் பெண்களை வேறுபடுத்தவில்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கார் பாஞ்சாலி சபதத்தில் பாரதி சொல்வான் தர்மன் வந்து திரௌபதியை சூதில் வச்சு ஆண்ணோன்ன அந்த அம்மா சொல்கிற மாதிரி ஒரு வாக்கியம் என்னை வைத்து தன்னை தோற்றானா தன்னை வைத்து என்னை தோற்றானா அப்படின்னு கேட்பாங்க பாருங்க ஒரு கேள்வி ஆம்பளையெல்லாம் நாக்க பிடிக்கின்ற தாகிற மாதிரி ஒரு கேள்வி என்னைய வச்சு நீ தோத்தியா அல்லது ஒன்னே இழந்த பெண்ணால என்னைய நீ தோத்தியாடா என்னையா மனுஷனா நீ மனைவிய சூதுல வச்சு ஆடலாமா அப்படின்ட்டு இந்த திரௌபதி நினைச்சோன்னா எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் நடந்தது ஞாபகம் வருது எங்கள் பா நான் வேலை செஞ்சது பாய் ஸ்கூலு அதில் வந்து மகாபாரத காட்சி ஒன்று நாடகம் போட்டோம் அப்போ அப்போ பொம்பளை பிள்ளை இல்லை திரௌபதியாக நடிக்கிறதுக்கு ஒரு பையனை வந்து பொம்பளை வேஷம் போட்டு திரௌபதியாக நடிக்க வச்சோம் துச்சாதனன் ஒரு பையன் துரியோதனன் ஒரு பையன் அப்போ அந்த துச்சாதனங்கிற பையன்கிட்ட வாத்தியார் சொன்னார் டை தூயில் உரியிறப்ப உருவுற மாதிரி இழுக்கணும் நாங்கள் அங்கிட்டிருந்து சீலையை கொடுப்போம் நீ உருவ உருக சேலை வந்துக்கிட்டே இருக்கும்டா வெடுக்குன்னு இழுத்துடாத நாடகம் கெட்டு போயிடும்டான்னு இந்த துச்சாதனன் திரௌபதியா நடிக்கிற பயிலும் எனிமின்னு வாத்தியாருக்கு தெரியல நீ மேடைக்கு வாடா ஒன்னே நான் என்ன பண்றேன் பாடுறான்ட்டு அவன் கங்கணம் கட்டி வாத்தியார் விசில் ஒடிச்சோன்னு வெடுக்குன்னு உருகி சேலை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே நிற்கிறான் திரௌபதியா நடிக்கிற பொம்பளை பையன் டவுசரோட நிற்கிறான் 
வாத்தியார் போச்சுரா நாடகம் கட்டி குட்டிச்சவரா போச்சுரான்னு திரௌபதியா நடிச்சவன் வாத்தியார் மானத்தை காப்பாத்தினான் கண்ணா அன்னைக்கு சேலையை கொடுத்து என் மானத்தை காப்பாற்றினாய் இன்னைக்கு எனக்கு டவுசரை கொடுத்து மானத்தை காப்பாற்றினாயே கண்ணா யூ ஆர் கிரேட்னா உண்மையிலே மகாபாரத்து ஒரிஜினலாக நடத்தியிருந்தா கூட கிறிஸ்டனை பற்றியே இவ்வளோ உயர்வான செய்தியை சொல்லியிருக்க முடியாது ஆனால் இன்னைக்கு கண்ணே இருந்தால் கூட மாணவனுக்கு டவுசரை கொடுத்து மானத்தை காப்பாற்றிருப்பாருனு அட்சாம் பாருங்க அதனால் என்னை வைத்து தன்னை தோற்றானா தன்னை வைத்து என்னை தோற்றானான்னு நம்ம ஐயா எஸ் ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறப்ப இயற்கையை எப்படி நம்ம நேசிக்கணுங்கிற சொல்கிறப்ப என் மனசில் ஒரு கருத்து பட்டுச்சு முத்தமிழருங்கிற டாக்டர் கலைஞர்கிட்ட ஒரு பத்திரிகைக்காரன் கேட்குறான் மாணவர்கள் அரசியலில் ஈடுபடலாமா ஈடுபடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன கேட்பாங்க அடுத்த கேள்வி ஈடுபடலாம்னா இப்போ படிப்பில் பெயிலாக போய் வீட்டில் சும்மா உட்காந்துருக்கிறதான்னு கேட்பேன் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார்னா மாணவரை நீ எதுக்கு வச்சுருக்கீங்க கேட்பான் இதுக்கு எப்படி பதில் சொல்லுவார் ஒரு அரசியல் தலைவர் அதுதான் கலைஞர் மாணவர்கள் எப்படி அரசியலில் ஈடுபடலாம் என்றால் அத்தை மகளிடம் பழகுவது போல் ஈடுபட வேண்டும் பார்க்கலாம் பேசலாம் பழகலாம் நெருங்கலாம் தொட்டு துவண்டு விடக்கூடாது வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு பதில் சொன்ன ஒரு அரசியல் தலைவரை நீங்கள் பார்க்க முடியுமா அது மாதிரி இயற்கையை ரசிக்கலாம் நெருங்கலாம் பழகலாம் பார்க்கலாம் அதை பறித்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்து சென்றீர்கள் என்றால் இயற்கை உங்களை வெறுக்கும்னு சொன்னாங்க பாருங்க எஸ்ரா அது மாதிரி பெண்களை எப்படி நாம் பார்க்க வேண்டுமென்றதுக்கு அன்னைக்கு இருந்த இலக்கியங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டினார் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் சென்னைக்கு பதில் சொல்ல ஒரு கோவை கோவை மாவட்டத்தில் திருமதி நாகநந்தினி வெள்ளை கமலத்தில் அவள் வீற்றிருப்பாள் புகழ் ஏற்றிருப்பாள் கொள்ளை கனி இசைதான் அங்கு கொட்டு நல் யால் என்னை கேட்டிருப்பாள் வாண்டியை வாணியை வேண்டி நின்றால் அருள் வாக்களிப்பாள் என திடம் மிகுந்தேன் பேணி பெரும் தவத்தாள் நல் பெயர் அளவும் அருள் பெயர் ஆதலால் என்று சொல்லி ஏன்னா இன்னைக்கு நவராத்திரியினுடைய இரண்டாவது விழாங்க சிவனுக்கு கூட ஒரு ராத்திரி தான் இன்று வரை பெண்களுக்கு நவராத்திரி என்று ஒன்பது ராத்திரியை கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் பெண்களுக்கான காலம் இந்த காலம் ஆம்பளைய ஒரு ராத்திரியாவே உருப்படியா கொண்டாட மாட்டான்ட்டு தான் இந்த ஒன்னாவது நீங்க கொண்டாடி தொடங்கிடா அவங்களுக்கு தான் ஒரு ஒம்பது ராத்திரி வச்சா உருப்படியா மனசாட்சியோட விரதம் இருப்பாங்க ஆனா ஆண்கள் இருக்க மாட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சுதான் ஒண்ணு அவங்களுக்கு தமிழ் மொழி என்று சொன்னால் உமிழ் நீரும் தித்திக்கும் அத்தகைய தமிழ் அணையை வணங்கி ஆஞ்சோருக்கும் சான்றோருக்கும் நறு பிரேதகைக்கும் முதற்கன் முத்தாய்ப்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா சாதாரண ஊருங்களா மத்த ஊர்ல இறங்குனா அந்த ஊரினுடைய சிறப்பு என்ன அந்த ஊரை சுத்தி பார்க்கணும்னு தோணும் ஆனா இந்த விருதுநகர் மண்ணை தொட்டா மட்டும்தான் தொட்டு வணங்கணும்னு தோணும் ஏன்னா கல்வி கண் திறந்தவர் காமராசரா இருக்கிறான்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க இல்லையா அவர் எதற்காக கல்வி கண் திறந்தவர் பட்டம் பெற்றார் தெரியுமா நிறைய பள்ளிக்கூடங்களை திறந்ததுக்கு இல்ல மூடி கிடந்த பள்ளிக்கூடங்களை கூட திறந்து எம் மாணவர்களை படிக்க வைத்த ஆக பெரும் தலைவராக கர்ம வீரர் விளங்கினார்னு சொன்னா அதற்காக தாங்க ஐயா இந்த ஊர் மக்கள் சாதாரண மக்களா என்னதான் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் வந்தா கூட அண்ணாச்சி கடையில வாங்கி பல சரக்கு வீட்டுல அடுக்குனாதான் மனசு நிறைஞ்சிருக்குன்னு சொன்னா அத்தகைய மக்கள் எங்களுடைய விருதுநகர் மக்கள் உங்களை எல்லாம் வணங்கி எங்க விஜயகுமார் சாருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னே தெரியலிங்க என்ன தலைப்பு சொன்னோன்னு புரிஞ்சுதா இல்லைன்னு தெரியல இல்ல இந்த பாட்டுல என்ன சொற்குற்றம் கண்டீர்களா இல்ல பொருள் குற்றம் கண்டீர்களா மிஸ்டர் விஜய விஜயன் சார் அவர்களே சொல்லுங்க இல்ல வாட்டர் பாக்கெட் மூஞ்சி அது வந்து வாட்டமா இல்லைங்க வாடாம இருக்கிற வாட்டர் பாக்கெட் மூஞ்சி அதுதாங்க ஐயா அந்த பாட்டினுடைய அந்த வரி இதுல என்ன இருக்கு ஓல கட்டாயில இருந்தா கூடி பஞ்சு முட்டாயை சாப்பிட்டு கணவன் மடிவு ரெண்டு பேரும் ஒற்றுமையா இருக்கணும்னு கவிஞர் சொல்லியிருக்கிறார் அது மட்டும் கிடையாது அந்த வாடாம இருக்கிற வாட்டர் பாக்கெட் மூஞ்சின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க இல்லைங்க நீரின்றி அமையாது உலகின்னு சொல்லி வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் அப்போ பெண்ணின்றி அமையாது குடும்பம் இத ரெண்டையும் இணைச்சு அந்த கவிஞர் எழுதுனதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அம்மா அந்த பாட்டை எழுதுனவரு கூட இப்படி சிந்திச்சு எழுதியிருக்க மாட்டாருமா இனியவா எழுதி கொடுத்தியாக்க நான் நினச்சேன் அப்பையே இவர் உட்காந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கப்பையே 
சரி எழுதி ஏதாவது சொல்லிட்டாரு அங்கே வந்து ஏன்னா இனியவன் கொடுக்க வேண்டிய விளக்கத்தை அவங்க கொடுக்குறாங்கன்னா அது எந்த பாட்டுக்கியா ச நீரின்றி அமையாது உலகு அதனால் பெண் நீரை போன்றவள் அதனால் தான் வாட்டர் பாக்கெட் மூஞ்சி என்று ஒரு கவிஞன் எழுதியிருக்கிறான் ஆஹா உண்மையில் அந்த பாட்டை எழுதினவர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பாராட்டு பத்திரம் கொடுப்பாருமா என்னையை காப்பாற்றினதே இந்த அம்மா தான் அப்படின்னு உண்மையாலுமே அவருக்கு கோவம் தாங்க செல்ஃபி புள்ளே செல்ஃபி புள்ளே அவர் காலத்தில் செல்ஃபி எடுக்க முடியல அதனால எங்க முன்னாடி அந்த கோவத்தையும் காண்டையும் முழுசா மஞ்ச சட்டை போட்டு வந்து காமிச்சா நாங்கள்லாம் பயந்துருவோம் அப்படியே வந்தோன்னு அப்படியே பட்ட 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 பட்டன்னு நிறைய பெண்களுடைய சங்க காலத்தில் இருந்த அந்த கவிதாயினிகளுடைய பேரையெல்லாம் சொன்னாரு நான் விஜயகுமார் சார பார்த்து ஒண்ணு கேட்கிறேன் இதெல்லாம் ஒரு சங்க காலத்துல நீங்க சொன்னீங்க அதாவது ஒரு நாற்பது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நாற்பது கவிதாயணிகள் இருந்தாங்க நீங்க ஒரு நாலஞ்சு பேரை சொன்னீங்க இடையில ஏ சார் அவங்கள காணாமல் போயிட்டாங்க ஒரு ஏழாம் நூற்றாண்டுல காரைக்கால் அம்மையார் வந்தாங்க ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுல ஆண்டாள் நாச்சியார் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பெண்கள் வெளியே வரவே இல்லை சார் எதனாலன்னா அவங்கள படிக்க கூடி வெளியே அனுப்பல அவங்களுக்கும் கவிதை வராமல் இல்லை வந்திருக்கும் ஆனால் வீட்டு சூழ்நிலையினால அங்கே இருந்த கஷ்டத்தினால அந்த அடிப்படையிலேயே அந்த கவிதையினுடைய திணுக்கையெல்லாம் போட்டு எரிச்சாங்கன்னு சொன்னால் அந்த நிலை தான் உங்கள் காலத்தில் இருந்துச்சு ஆனால் அதை மாற்றி மாட்டை அடித்து வசக்கி தொழுவினில் மாட்டும் வழக்கத்தை கொண்டு வந்தே வீட்டினில் எம்மிடம் காட்ட வந்தார் அதை வெட்டி விட்டோம் என்று கும்மி அடின்னு என்னுடைய முண்டாசு கவிஞர் வந்து நின்று சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அத்தனை பெண் பெண்களும் வெளியவே வர ஆரம்பிச்சோம்னு சொன்னா இங்கதான் சார் இந்த பெண்களுக்கான இலக்கியமே தொடங்குது இங்க அப்படியே பயங்கரமா பேசிட்டாங்க அப்படியே பெண்கள் கிட்ட கொண்டு போய் வீட்டை கொடுங்க குடும்பமா மாத்திருவாங்க சாமான சட்டி எல்லாம் கொடுங்க நல்லா சமைச்சு கொடுப்பாங்க எத்தனை காலத்து தான் எங்களை ஏதோ சமைக்கிற பொருளாகவும் வீட்டை அலங்காரம் பண்ணுற பொருளாகவும் வச்சுட்டே இருப்பீங்க இல்லை நான் கேட்குறேன் எங்கள் எதுகிரி அப்படிங்கிறவர் பாரதியாரினுடைய ஒரு எதிர் வீட்டில் இருந்த ஒரு பொண் அந்த பொண்ணு ஒரு பாரதியாரினுடைய நினைவுகள்னு சொல்லி அபாரமாக ஒரு புத்தகம் எழுதியிருப்பாங்க அதில் ஒரு சம்பவம் வருது ஒரு சின்னதாக சொல்லிருந்து <laughs> கேட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கணவன் திரும்பவும் ட்ரெயினில் ஏறினதுக்கு அப்புறம் உடனே தலையை குமிச்சு உட்காந்துருச்சு இந்த சம்பவத்தை எதிரிகிட்ட சொல்லிட்டு பாரதி சொல்றாரா கேட்கணும்னு தோணிருச்சுல அப்போ கேட்க வேண்டியது தானே அது ஏன் இப்படி கேட்காம உட்காந்துட்டு இருக்கணும்னு சொல்லும் போது எதுகிரி கேட்குறா அடிமைகள் தன் முன் பேசுவதை எஜமானர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் அல்லவா அப்படின்னு எதுகிரி சொன்னேன்னு அங்கே பாரதி சொல்றார் பெண்கள் என்பவர்கள் அடிமைகள் கிடையாது எதுகிரி ஆணுக்கு நிகராக வாழக்கூடிய வல்லமை படைத்தவர்கள் சொல்லி அப்ப எழுதுறாருங்க அவரு புதுமை பெண்ணுங்கிற அந்த கவிதைய நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை நில உலகில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞான சேர்க்கும் கொண்டதால் செம்மை மாந்தர்கள் திரும்புவதில்லையா விலகி வீட்டில் ஒரு பொந்துடை இருப்பதை வீர பெண்கள் விலவில் ஒலிப்பராம் சாஸ்திரங்கள் பல பல படிப்பராம் சௌரியங்கள் பல பல செய்வராம் மூத்த பொய்கள் யாவையும் அளிப்பராம் மூடக்கட்டுகள் யாவையும் தகர்ப்பலாம் ஏத்தி ஆண் மக்கள் போற்றிட வாழ்வராம் இளைய நங்கையின் எண்ணங்கள் ஏறிலோ அப்படின்னு பாரதி வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஒவ்வொரு பெண்களும் வெளியே வர ஆரம்பிச்சாங்க இது சார் இலக்கியம்னா அதை விட்டுட்டு இன்னும் கம்பராமாயணத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க சிலப்பதிகாரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க கோவலங்கிட்ட என்ன நடந்துச்சு எத்தனை காலம் சார் இன்னும் இதையவே சொல்லிட்டு இருப்பீங்க எனக்கு புரியல நல்ல விஷயத்த சொல்லணும்ல இல்லைங்க இந்த அறம் அதாவது ஜெயமோகன் அவர்கள் நிறைய கதை தொகுப்பு எழுதினாங்க அதில் முதல் பா அந்த கதையே வந்து அறம்ங்கிற கவிதை ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை ஒரு எழுத்தாரை ரொம்ப வறுமையில் இருந்தாங்க அவங்க ஒரு கதை புத்தகத்தை எழுதுகிறாங்க அன்னைக்கெல்லாம் வந்து நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நூறு புத்தகத்தை வெளியிடணும் அதாவது மூணு மூணு நாளைக்கு ஒரு புத்தகமா அவங்க வீட்டில் இருக்க கஷ்டத்தினால அந்த எழுத்தாளர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவ்வளவு புத்தகத்தை எழுதிடுவாங்க எழுதி முடிச்சுட்டு அந்த எழுத்தாளர் என்ன பண்றாரு காசை எல்லாம் பதிப்பாளர்கிட்டே வச்சிருங்க என் மகளுக்கு கல்யாணம் நடக்கும் போது வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லுவார் நூறு புத்தகத்தையும் எழுதி முடிச்சிருவாருங்க எழுதி முடிச்சோட பதிப்பாளர்கிட்ட போய் காசு கேட்பாரு அப்போ மூணாயிரம் ரூபா அவருக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் உடனே பதிப்பாளர் யோசிப்பாரு மூணாயிரம் ரூபா எப்போ இது நடந்தது ஆயிரத்தி 
ஆயிரத்தி ஐம்பதுகள்ல நடந்தது சுதந்திரம் அப்பதானே கிடைச்சிச்சு அப்ப நடந்த விஷயம் அப்போ எதுக்கு மூணாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணும் எவ்வளவு பெரிய தொகை அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது உனக்கு வெறும் ஐநூறு ரூபாய் தான் கொடுக்க முடியும்னு சொன்னேன் அந்த புலவர் என்ன பண்றாரு அந்த பதிப்பாளருடைய வீட்டுக்கு போய் அந்த மனைவி பார்த்து உன்னுடைய கணவர் இப்படி என்ன ஏமாத்திட்டாரு என்னுடைய பெண்ணுக்கு கல்யாணம் வச்சிருக்க அந்த காசை திருப்பி கொடுக்கணும் இல்லைன்னா நான் அறம் பாடிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றான் சொன்ன உடனே அந்த ஆட்சி என்ன பண்ணாங்க அப்படியே அந்த பதிப்பாளருடைய அந்த கம்பெனி அந்த இடத்துக்கு முன்னாடி வந்து நின்று சித்திர மாச வெயிலுங்க அந்த தார் ரோட்ல அந்த அம்மா உட்காந்துருச்சு அப்படி உட்காந்தோடனே கணவர்மார்கள்லாம் என்னங்க கேட்பாங்க உனக்கெல்லாம் இது தேவையில்லாத வேலை வீட்டில் போய் வேலையை மட்டும் பார் எழுத்தாளருக்கு என்ன காசு கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அந்த அம்மா அந்த ஆட்சி சொல்லிச்சு கொடுக்க வேண்டியது அதாவது புலவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசை கொடு லட்சுமி இன்னைக்கு வருவா நாளைக்கு போவா ஆனா சரஸ்வதி போனா ஏழு தலைமுறைக்கு வரமாட்டான்னு சொல்லி அந்த கணவனுக்கே அறத்தை சொல்லி கொடுத்தவள் ஒரு பெண் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க சொன்னீங்களே சிலப்பதிகாரத்துல அந்த ஆட்சி ஒரு மன்னன் கிட்ட தான் போய் நீதி கேட்டா ஆனா தன்னுடைய கணவன் கிட்டயே நீதி கேட்டு புலவனுக்கான பணத்தை வாங்கி கொடுத்தவள் இன்றைய பெண்ணு சொல்லி ஒரு எழுத்தாளர் சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னா இதை யோசிச்சு பார்க்க வேணாமாங்க அப்புறம் வள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் எப்படி எல்லாம் பேசியிருக்கார் ஆமாங்க வள்ளுவர் கூடி ஐயா எங்களுக்கு ஒரு ஓர வஞ்சனை தான் பண்ணியிருக்கார் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் நீங்க கற்பு நெறியோடு இருக்கணும் மக்கள் பேரோட வாழணும் குடும்ப நலத்தோடு இருக்கணும் இதே மட்டும்தான் அதாவது ஈஞ்ச பொழுதிலும் பெருந்து ஊக்கம் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் அதுவும் ஆணுக்கு தான் தந்தை மகர் காற்று உதவி அதுவும் ஆணுக்கு தான் ஆனா ஒரு பெண் பிள்ளை பிறந்தா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஓடி வருகையிலே உள்ளம் குளிர்தடி ஆடி திரிதல் கண்டால் உன்னை போல் ஆவி தழுவுதடி உச்சிதடி முகர்ந்தால் கர்வம் ஓங்குதடி மெச்சி உன்னை ஊரார் புகழ்ந்தால் என் மேனி சிலுக்குதடின்னு சொல்லி ஒரு தந்தை ஸ்தானத்திலிருந்து பாரதி அந்த பிள்ளைகளை கூப்பிட்டது தான் இன்னைக்கான பெருமைன்னு சொன்னா அதை யோசிச்சு பாக்கணுங்க அதாவது நிறைவா ஒரு விஷயம் சொல்றேன் பாரதிதாசன் ஐயா இன்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குற பெண்களுக்கு இந்த இரண்டு புத்தகம் கொடுத்தா போதும் ஐயா ஒன்று இருண்ட வீடு இன்னொன்று குடும்ப விளக்கு அந்த ரெண்டு புத்தகம் வாழ்க்கைனா என்னன்னு ஒரு ஒரு குடும்ப தலைவிகளுக்கும் வந்து சொல்லி கொடுக்கும் உடனே வந்து நீங்கள் சொல்லலாம் நீங்களும் குடும்பத்தை பற்றி தானே பேசுகிறீங்க உங்கள் ஔவையார் என்னங்க சொன்னாங்க தையல் சொல் கேளேல் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க ஆனால் ஒரு பெண் வீட்டில் சரியாக இருந்தால் அந்த குடும்பம் பல்கலைக்கழகமாகும் ஆனால் ஒரு பெண்ணினுடைய கடமைகளை அவர் தவறிட்டா அந்த வீடு இரண்டு வீடாயிரும்னு பாரதிதாசன் சொல்லி ஒரு பெண்ணுங்கிறவ எப்படி இருக்கணும்னா உடலை பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் தன்னுடைய உடம்பு ஆயுதமா அவ பயன்படுத்தணும் இந்த நெலிஞ்சு குளிஞ்செல்லாம் இருக்கக்கூடாது அதாவது ஆசைக்கு வாசமலர் சூடுவதும் ஆடவரை சேவித்து இருப்பதும் அஞ்சுவதும் கெஞ்சுவதுமாக இருக்கும் மகளிர் குளம் மானுட வகுப்பு நிலை வலுவற்ற ஒரு பகுதி என்னன்னு பாரதிதாசன் பேசி அப்ப பெண்கள் எப்படிங்க இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அதாவது ஒரு மகளிர் ஒரு பெண் படிச்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கான கல்வி அறிவும் ஒழுக்கமும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா மருத்துவம் வேண்டாம் அந்த வீட்டில் மூப்பு பிணி இல்லை அதே மாதிரி ஒரு பெண் அரசியலை கைப்பற்றி ஆண்டாள் என்று சொன்னால் அந்த மாநிலத்தில் போர் இல்லை சங்கடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பாரதிதாசனே சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னா நிறைவா தெய்வம் தொழாள் தொழுகல என தொழுவாள் மெய் என பெய் என பெய்யும் மலை அப்படின்ற ஒரு திருக்குறள் இருக்கு இதுக்கா அதுக்கு பொருள் என்னங்க பொதுவா எல்லாரும் சொன்ன விஷயம் நம்ம ஒரு 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 மனைவியாக பட்டவள் பத்தினியாக இருந்து ஏக பத்தினி விரதியாக இருந்து கணவன் என்னென்ன சொல்றாரோ அந்த கடமையெல்லாம் செஞ்சு அப்படி இருந்தா மழை பெய்யினா பெய்யும் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க ஆனா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் தான் சொன்னாரு ஒரு மனைவி அப்படிங்கிறவ கணவரை தன்னுடைய எஜமானனா நினைச்சு கடவுள் விட உயர்வா நினைச்சு அவ ஒரு கணவன் சொல்ற கட்டளை ஒரு கட்டளையை எப்படி கட்டுப்படுவா அப்படின்னு சொன்னா பெய்யின்னொன்ன மழை எப்படி பெய்யுமோ அந்த மாதிரி தன்னையும் அடுமையா பாவிச்சு போய் வேலை செய்வா அதை நீங்க செய்யாதீங்க அதனாலதான் உங்களுக்கு இத்தனை நல்ல திட்டங்களை உங்களுக்கு சொத்துல சம உரிமையிலிருந்து பெண்களுக்கான முன்னுரிமையை முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைநிறையா கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொன்னா அதைய யோசிச்சு பார்க்கணுங்க புறநானூற்றை பற்றி நீங்கள் சொல்லுவீங்க அதை பாடலாக இயற்றி காமிச்சது எங்களுடைய கலைஞர் ஐயா அவர்கள் தான் அதான் சொல்லுவார் நா முத்துக்குமார் அவர்கள் மகளை பெற்ற அப்பாவிற்கு தான் தெரியும் முத்தம் காமத்தில் கலந்ததல்ல அப்படின்னு சொல்லி அது எல்லாத்துக்கும் மேலே 
தாமரை அப்படிங்கிற ஒரு பாடலாசிரியர் எத்தனையோ ஆண் பாடலாசிரியர்கள் இருந்தாலும் ஒரு ஆங்கில கலப்படம் கூட செய்யாமல் இன்று வரை கோலோச்சி நிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா இன்றைய இலக்கியத்துக்கு இதெல்லாம் சான்றா விளங்கிட்டு இருக்குங்க தான் சாண்டில்யன் சொன்னாரு ஒரு ஆணினுடைய வைராகியம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஓடை நீர் போல அது போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு தடுப்பு வச்சிங்கன்னா அது திசை மாறி போயிடும் ஆனா ஒரு பெண்ணினுடைய வைராகியம் என்பது வைரக்கல் போல அதை உடைச்சு தூள் தூளா நீங்க போட்டீங்கனாலும் அது அந்த இடத்திலேயே தான் இருக்கும் திசை மாறி போகாது ஆக உங்களுடைய அற்கால இலக்கியங்கள் என்ன சொல்லிச்சு ஒரு பெண்ணுனா அப்படி நளினமா இருக்கணும் ஒரு பெண்ணுனா அமைதியா இருக்கணும் ஒரு பெண்ணுனா கணவனை நாடிதா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது உங்க இலக்கியம் ஆனா ஒரு பெண் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து இந்த உலகத்தை பார்த்து நிமிர்ந்து நிக்கணும் சொன்னதே இக்கால இலக்கியங்கள் தான் என்று சொன்னால் ஒரு பெண்ணை ஒரு பெண்ணாக மதிக்க வைத்து அவங்களுடைய பெருமைகளை உலர்களுக்கு காட்டியது இக்கால இலக்கியங்களே என்பதை ஆணித்தரமாக கூறி வாய்ப்பளித்த அனைத்து நல்ல நெஞ்சங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டிடம் வருகிறேன் வாழ்க்கை நாகநந்தினி ரொம்ப அற்புதமாக பேசினாங்க ஒரு காலத்தில் பெண்கள் எப்படி இருக்காங்க இருக்கணும்னா குனிஞ்சதில் நிம்மராமல் நடந்து போகணும் அந்த பாப்பா ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும் அடக்க ஒடுக்கமான பிள்ளை குனிஞ்சதில் நிமிராமல் வரும் ரோட்டில் இந்த விருதுநகர் மெயின் ரோட்டில் ஒரு பிள்ளை குனிஞ்சதில் நிமிராமல் நடு ரோட்டில் போச்சுன்னா லாரியில் அடிபடிச்சு ஆக வேண்டியதுதான் ஒரு காலத்தில் குனிஞ்சதில் நிமிராமல் நடப்பது பெண்ணினுடைய இயல்புன்னு இருந்துச்சு படிதாண்டா பத்தினி பேர் வச்சுருக்கேன் பாருங்க வீட்டு படியை தாண்டக்கூடாதான் அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுருந்துருக்கேன் இதை பார்த்து தான் பாரதி சொன்னான் வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைத்தோம் என்ற விந்தை மனிதர் தலை கவிழ்ந்தார் ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவதில்லை என்று எண்ணி இருந்தவர் மாய்ந்து விட்டார்னா வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் படியை தாண்டக்கூடாது படியை தாண்டாமல் இருந்திருந்தா இன்னைக்கு மேடம் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் ஆகியிருப்பாங்களா இன்னைக்கு இப்போ இருபத்தி ஆறு மாவட்டங்களில் பெண்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களாக தமிழகத்தில் இருக்காங்களே இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநிலத்திலையும் முப்பத்தி எட்டு மாவட்டத்தில் இருபத்தாறு மாவட்டத்தில் பெண்கள் ஆட்சித்தலைவர் படி தாண்டாமல் இருந்திருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் நீங்கள் ஹோட்டல்களில் போய் பாருங்கள் உள்ளுக்க கிச்சனில் போய் பாருங்களேன் ஆம்பளையை தான் தோசை மாஸ்டர் ஒரு விளக்கமாக ஒன்று வச்சுருப்பாங்க எண்ணெய் விளக்கமாத்தில் எண்ணெய் தொட்டு சுடுறது ஆம்பளை மட்டும்தான் அப்படி சுட்டு உளவு பெரிய கல் ஒரே நேரத்தில் ஆறு ஸ்பெஷல் போடுவான் பாருங்கள் ராக்கெட் ரவா ஒரு கரண்டி மாவல்ல இந்த அப்படி சுருட்டி எடுத்து அப்படி ராக்கெட் ரவா பொன் நிறத்தில் இருக்கான் ஆனால் அப்படி ஹோட்டலில் சுடுற அந்த ஆள் வீட்டுக்கு வந்தனா ஏ தோசை ஊற்றுரே அங்கே ஊற்றினில இங்கே வந்து ஊற்றுனா என்ன அதுதான் ஆம்பளை மப்புங்கிறது நான் வேலைக்கு அங்கே தோசை சுடுவேண்டி இங்கே வந்து நான் சுட்டா என் மரியாதை என்ன காரணம் என்னென்னா தோசையம்மா தோசை அன்றைக்கி ஒன்றாம் கிளாஸில் அப்படி நடத்தினது அம்மா தான் தோசை சொன்ன பதிய வச்சானா இதை மாற்றணுமே அப்படின்றாங்க யார் நாகநந்தினி இல்லை அன்றைய இலக்கியம்தான் அப்படின்னு பேசுகிறதுக்கு வாங்க திருமதி இந்திரா ஜெயச்சந்திரன் வாங்க ஏன் அந்த மைக்கத்துக்கு ஓரத்தில் வச்சுட்டீங்க உங்கள் அணியில் கேமரா ஓ கேமரா கவர் ஆகலையா நான் ஏதோ அன்றைய இலக்கியத்துக்கு மைக்கு கூட ஒத்து வரலையா கண்டு நினச்சேன் நான் அது கூட கோச்சுக்கிருச்சு ஊருக்கு நல்லது சொல்வேன் எனக்கு உண்மை தெரிந்தது சொல்வேன் சிறுக்கெல்லாம் முதலாகும் ஒரு தெய்வம் துணை செய்ய வேண்டும் அருமையாக விருதுநகர் மண்ணிலே குறிப்பாக சொந்த மண்ணிலே நின்று பேசுகின்ற பொழுது மிகப்பெரிய மகிழ்வும் நிறைவும் பெருமையும் இருக்கிறது என்பதை இந்த தருணத்திலே உங்களிடத்திலே தெரிவித்து விருதுநகர் சொந்த ஊர்ல பேசுறது மட்டும் இல்ல சொந்த ஊர்ல கைதிட்டு வாங்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா எனக்கெல்லாம் திண்டுக்கல்ல தட்டவே மாட்டாங்க நம்ம லியோனி தானே போயா நேற்று முந்தா நாள் தான் பார்த்தேன் லியோனி இங்கிட்டு தான் நின்றுட்டு டீ குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அசால்ட்டாக நினப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் உங்கள் மாவட்டத்திலே உங்கள் ரசிகர்கள்கிட்ட கைதட்டு வாங்குறீங்கன்னா இந்திரா இஸ் கிரேட் நன்றி நடுவர்களே பெருந்தலைவர் காமராசரும் சற்று முன் நம்மளுடைய பட்டிமரத்துக்கு முன்பாக பேசி சென்ற 
ஆக சிறந்த எழுத்தாளர் எஸ்ரா போன்றவர்களும் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்திலே நானும் இருக்கிறேன் என்ற மகிழ்வை நான் அவ்வாறு பதிவு செய்தேன் பார்வையாளராக இருக்கக்கூடிய அத்தனை பெருமக்களுக்கும் அருமையான இந்த பட்டிமன்றத்தினை மிகச் சிறப்பாக நடாத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நடுவர் உள்ளிட்ட அறிஞர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நடுவர் அவர்களே ரொம்ப ஒரு நுணுக்கமான ஒரு கேள்வி பெண்களை பெருமைப்படுத்துவது என்பது ஒரு 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 செய்தியாக நான் பாரு பெருமைப்படுத்துறதுனா என்னது ஒண்ணு ரெண்டாவது பெருமைப்படுத்துவது யார் என்று கேட்கவில்லை தனி மனிதனா குடும்பமா சமூகமா என்ற கேள்வி இல்லை இலக்கியங்கள் பெண்களை எப்படி பெருமைப்படுத்துகிறது கேள்வி அதுக்கப்புறம் தான் அது அன்னைக்கா இன்னைக்காங்கிறது பிரச்சனை ஸோ இப்ப இந்த புரிதல் உங்களுக்கு இல்லையோ என்பது எனக்கு மிகப்பெரிய வருத்தமாக இருக்கிறது ஒரு பெண்ணுக்கான பெருமையாக எது இருக்க முடியும் அவள் அழகா அவள் உடையா எல்லோரும் சொல்வது போல பொறுமையிலே பூமாதேவின்னு தூக்கி போட்டு மிதிச்சாலும் அழுகாம கம்முன்னு இருக்கிறதா இதெல்லாம் பெருமைன்னு நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்றீங்களா இல்ல இதெல்லாம் ஒரு பெண்ணுக்கான பெருமையாக நான் பார்க்கவில்லை ஒரு பெண்ணுக்கான பெருமை என்ன தெரியுமா பின்னிலை அனுமான் அனுமானிக்க கூடிய அறிவு கூர்மை எதையும் தாங்கும் மனநிலை எதையும் செய்யும் மன துணிவு அறிவு தாண்டிய ஞான நிலை தியாக மனப்பான்மை இவைதான் ஒரு பெண்ணுக்கு பெருமை தரக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்க முடியும் இந்த பெருமை தரக்கூடிய விஷயங்களை பேசுவது யார் இலக்கியம் என்றால் சாதாரணமானதல்ல பண்பட்ட உள்ளமும் பழுத்த அறிவும் கொண்டவர்களால் எழுதி வைக்கப்பட்ட பதிவுகள் தான் புத்தகங்கள் பேசும்போது எஸ்ராயா சொன்னாங்களே மரமும் மரமும் என்று ஆட்சி தலைவர் இந்த இந்த மூன்றாவது புத்தக கண்காட்சிக்கு கரு கொடுத்திருக்கிறார் என்று மரங்கள் காகிதங்கள் ஆகிய அங்கே புத்தகங்களாக இருக்கிறது இன்னும் மரம் என்று சொல்லக்கூடிய இயற்கை ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி எப்படி நம்ம கொண்டு போகணுங்கிற விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது அதுதான் இலக்கியம் அந்த இலக்கியத்துக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்க வேண்டும் அது உயர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் அது அன்று இருந்ததா இன்று இருந்ததா என்பதுதான் கேள்வி நீங்க உள்ள புத்தக கண்காட்சிக்குள்ளே வருகின்ற பொழுது சுத்தி நுணுக்கமாக கவனித்திருந்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு ஒரு வேலை தெரிந்திருக்கும் இந்த வனத்துறை என்று போட்டிருக்கிறார்கள் இல்லையா எடுத்த உடனே அந்த வனத்துறைக்கு முன்பதாக ஒரு ஒரு செய் ஒரு செய் வடிவம் ஒன்று வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு பெரிய குழா இருக்கு யாரா பாத்தீங்களா பாத்திருந்திருக்கணும் ஒருவேளை நீங்க பாக்கலைன்னா அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சு போகுமோ பாருங்க இப்ப எந்திரிச்சு போயிடாதீங்க அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய குழாய் போட்டிருக்காங்க மிகப்பெரிய குழாய் போட்டிருக்காங்க அந்த குழாய் திறந்த மாணிக்கு இருக்கு அதுக்குள்ள இருந்து என்ன விழுது தெரியுமா என்ன விழுது சொல் பார்த்தவங்க சொல்லுங்களேன் அவ்வளவு வாட்டர் பாக்கெட் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலு ஒருவேளை நீங்க இந்த இயற்கைக்கு எதிராக மரபையும் இந்த மரத்தையும் விட்டுட்டீங்கன்னா நாளைக்கு நம்ம பிள்ளைக்கு குழாய திறந்துச்சுன்னா வாட்டர் பாக்கெட்டா தான் கொட்டு நாங்க நந்தினி வாட்டர் பாக்கெட் மூஞ்சின்னு ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய கேவலமா சொல்றாங்களேன்னு அந்த ஆளுக்கு ஹை பிபி ஆகி போச்சு என் பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்க நண்பர் மிஸ்டர் விஜயகுமார் ஹை பிபி ஆகி போய் ஒரு விஷயத்த பதிவு பண்ணா எதை கொண்டு போய் திருவள்ளுவரோட கனெக்ட் பண்றீங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க டென்ஷன் ஆகுது எதுக்கு இவ்வளவு டென்ஷன் நாங்க என்ன சொல்றோம்னா அப்பா கெட்டிக்காரரா இருந்தார்ல தாத்தா விவேகமானவராக இருந்தார்லன்னு சொல்றதுக்காக நாங்க நின்று வந்திருக்கோம் நீங்க அப்பாவுக்கு அறிவு இல்லை வளர்க்க மாட்டேன் தாத்தாவுக்கு பல்லே இல்ல பொக்குவாயின்னு சொல்றீங்க இல்ல அன்றைய இலக்கியங்கள் என்பது அப்பாவும் தாத்தாவும் தாத்தாவுக்கு தாத்தாவும் போல அன்னைக்கு இருந்த செறிவு இன்னைக்கு இல்லையே அன்னைக்கு இருந்த அன்பு இல்லையேங்கிற மாதிரி தான் நாங்க பதிவு பண்ண வந்திருக்கோம் சிலப்பதிகாரத்தை குறை சொல்லக்கூடாது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பாரதியும் பாரதாசையும் தூக்கி பிடிங்க ஆனா சிலம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா சிலப்பிலே கதாநாயகி அவதான் அது வரைக்கும் ஆண்ட மன்னர்களையும் பணக்காரர்களையும் கடவுள்களையும் மட்டுமே கதாநாயகர்களாக காப்பிய தலைவர்களாக வைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஐம்பருங்காப்பியங்கள் முதல் காப்பியமாக முத்தமிழ் காப்பியமாக நாடக காப்பியமாக விளங்கி விளங்கிய சிலப்பதிகாரத்தினுடைய தலைவி சரியா சொல்லணும்னா ஹீரோயின் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட கொடுத்தது இளங்கோடி மட்டும்தான்ரு <laughs> யோசிக்காம என்னெல்லாம் செஞ்சேன்னு அர்த்தம் தேரா மண்ணா செப்போது உடையன்றதுக்கு அவ வெளியில நிக்கிறா இப்படி ஒருத்தி தலைவரி கோலமாக கையிலே ஒற்றை சிலம்போடு நிக்கிறான்னு போய் காவலாளி மன்னனிடத்திலே பதிவு செய்யறான் அதுக்கு எத்தனை வார்த்தைகளை போட்டுக்காரு தெரியுமா இளங்கோவடிகள் ஏழு ஏழு சாமி போட்டிருக்காரு அதுல பிடாரி மாறி இருக்கா 
மனப்பேச்சு மாறி இருக்கா அசுரனை கொண்டு ரத்தத்தை இங்கன கடிச்சு குடிச்சாள்ல அந்த ரத்த வாயோட நிப்பாள்ல காட்டேரி அவ்வளவு மாறி இருக்கா நாக்கு தொங்க போட்டுட்டு இருக்க காளி மாறி இருக்கானே எல்கை தெய்வத்திலையும் வனத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஏழு பெண் தெய்வங்கள் போல இருக்கிறாள் என்று ஒரு ஒரு வாசல்ல நிக்கக்கூடிய காவலாளி கொண்டு வந்து மன்னன் அறிமுகம் செய்யறான்னா யாரோ ஒருத்தி அழுதுட்டு நிக்கிறா இன்னைக்கு காலையில புருஷன தலையை வெட்டணும்ல அவன் மொஞ்சாதியா தான் இருக்கணும்னு நினைச்சேன் சொல்லிருக்கலாம்ல ஒரு பெண்ணை பெருமைப்படுத்துவது அவள் எந்த இழிநிலையில இருந்தாலும் அவளுடைய மரியாதை சிறிது கூட குறையாமல் பேச வேண்டும் என்ற தர்மம் என்ற இலக்கியங்களிலே இருந்தது இன்னைக்கு இருக்கா வாட்டர் பாக்கெட்டு இல்லையே இன்னும் இந்த ஒன்னத்தான் நான் தைரியமா சொல்ல முடியுது நடுவர் அவர்களே ஒரு ஆசிரியராக அதுவும் உள்ளூர் மாவட்டத்தில் வேலை பார்க்குற ஆசிரியராக இது இதெல்லாம் அசிங்கமாக இருக்குன்னு என்னால் சொல்ல வேற முடியாது கேவலம் இந்த அம்மா சொன்னாங்கன்னா அதை மட்டும் கிளிப்பிங்ஸில் போட்டால் பெரிய கேவலமாக போயிடும் இல்லையா நான் என்ன கேட்குறேன்னா இன்றைய இலக்கியங்கள் என்ன பேசுகிறது அப்படி பெண்மை பெருமைப்படுத்தி நீங்கள் தாமரையை தங்கச்சி சொன்னாங்கல்ல தனித்தமிழிலே ஆண்டாள் நாச்சியார் ஏழோ அல்லது பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டிலே ஆண்டாள் நாச்சியார் பேசியது போல இன்னைக்கு தனித்தமிழிலே தாமரை பேசுகிறார் என்று அவருடைய கவிதை ஒன்றை நான் சொல்லுகிறேன் கேளுங்களேன் கொலையும் செய்வாள் பத்தினி என்று கூறுகிறீர்களே சற்று பொறு அதற்கு முன் நீ அவளை என்ன செய்தாய் என்று எழுதியிருக்கிறார் அவ்வளவுதான் கவிதை கொலையும் செய்வாள் பத்தினி என்று சொல்லுகிறாயே சற்று பொறு அதற்கு முன் நீ என்ன செய்தாய் என்று கூறு கொலையே செஞ்சிருவேன் அளவுக்கு அவர் ரெடி ஆகிறனா நாய் நீ என்னடா செஞ்சேன்னு அந்த அந்த கவிதையினுடைய கேள்வி இருக்கிறது எனக்கு என்னடா இது இன்னைய கவிதை தான் இது இன்றைக்கான இன்றைய இலக்கியம் தான் ஆனா இது பெருமையை பேசலையே பெண்ணினுடைய பெருமையா பெரும்பாலுமான வலிகளை பிரச்சனைகளை போராட்டங்களை மட்டும் தானே இன்றைக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க பெருமை சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சார் இன்னொரு கவிதை சொல்றேன் கேளுங்க ஒன்றுமே படிக்காத என் பாட்டிக்கு விறகெடுப்பு பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் படித்த என் அம்மாவுக்கு மண்ணெண்ணெய் எடுப்பு பட்டம் படித்த எனக்கு கேஸ் அடுப்பு பொறியியல் படுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னுடைய மகளுக்கு மின்சார அடுப்பு ஆனால் இந்த சமூகம் பெண்களுக்கு அடுப்பு என்பதில் மட்டும் கவனமாக இருக்கிறது இது இன்றைய இலக்கியம் ஆனா நான் என்ன சொல்றேன் இதுல என்ன பெருமை இருக்கு இனியவன் மிஸ்டர் இனியவன் என்ன எருமை வாழுது இதுல இதுல என்ன இதுல நீங்க என்ன இதுல என்ன புண்ணாக்கு கோணார் நோட்ஸ் போட வர போறீங்க எங்களை கேவலப்படுத்துறீங்க ஏன் அழுக விடுறீங்க பிரச்சனைகளுக்குள்ளே மாட்டி கொண்டிருக்கிறாள் இல்லையா நீங்க அங்கிருந்து வந்து தங்கச்சி தெய்வம் தொழால் கொழுநட் தொழுதழுவாள் பெய்யன பெய்யும் மழை என்ற திருக்குறளுக்கு நீ அப்படி தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னா நாங்க என்ன பண்றது சரி உங்களுடைய வாதத்துக்கே வரேன் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் மிக அருமையான விளக்கம் சொன்னார் கணவனை கும்பிட்டு எந்திரிக்கிறவ மழை பெய்யுனா பெய்யும் அதுக்கு அர்த்தம் இல்ல மழை பெய்தும் கெடுக்கும் பெய்யாமலும் கெடுக்கும் இன்னைக்கு பெய்து கெடுக்கல இன்னைக்கு சில்லுன்னு கிளைமேட்டை மாத்தி விட்டுச்சு இல்லைன்னா காலையில இருந்து சாயந்தரம் இங்க உட்கார முடியல நான் காலையில இங்க டியூட்டி பார்த்திருக்கேன் கரிசல் இலக்கிய எழுத்தாளர்களுக்கு பற்றிய புத்தக குறிப்புக்கு மாணவர்களுக்கு நடுவராக இருந்தேன் அவ்வளோ அழுமை ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது பேர் அந்த போட்டியிலே பங்கெடுத்து கொண்டார்கள் நான் நாற்பது இலக்கியத்தை நாற்பது நூல்களை படித்த ஒரு நிறைவுக்குள்ளான இன்னைக்கு அங்காடி பற்றி எழுதின அந்த நூல் முதல் பரிசை பற்றி சென்றது பூமனி எழுதிய அந்த கரிசல் இலக்கியம் காலையில் இருந்த இருப்புக்கும் இப்ப இருந்ததுக்கும் பெய்தும் கெடுக்கும் பெய்யாமலும் கெடுக்கும் இல்லையா அந்த மழை போல வேணும்னா பெய்யணும் வேண்டாம்னா நின்னுக்கிறோம்னு சொன்னா எப்படி சந்தோஷமா இருக்கும் அது போன்றவள் பெண் என்று அருமையான விளக்கத்தை கலைஞர் அவர்கள் தந்திருக்கிறார்கள் நான் என்ன சொல்றேன் சட்டியில இருந்தா தானே அகப்பையில வரும் எங்க கிட்ட இருந்தாலும் எடுத்தீங்க இந்த பெருமை எங்க இருந்து வந்தது ஒக்கூர் மாசாத்தியார் என்ற ஒரு புலவ ஒரு பெண்பார் புலவர் இருந்தால் அவர்கிட்ட போய் சொல்றாங்க உன் பையன் புறமுது காட்டி ஓடிட்டான் முதுகுல குத்துப்பட்டு செத்து போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி உடனே அவன் வாழ் எடுத்துட்டு போனான் அவனை ஒருவேளை அவன் புறமுதுகு ஆட்டி இறந்திருப்பான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு பால் கொடுத்த மார்பை அறுத்தருவேன் கிளம்பி போறா அதை டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் பிரமாதமா நாலு பக்கம் எழுதிப்பார் போய் வாசி தள்ளாடும் வயதிலே பொல்லாத புலியன புறப்பட்டு போனாள்னு பாடல் ஆரம்பிக்கும் முடியறது எப்படி முடியும் தெரியுமா அவ பரட்டி பரட்டி பாப்பா புறமுது இல்ல மார்பிலே காயம் பட்டு தன் மகன் இறந்திருப்பான் என்பதை கண்டுபிடிச்சிருவா அப்ப முடிப்பார் கலைஞரு வாழ் இங்கே அவன் நாக்கு எங்கே அப்படின்னு சொன்ன தப்பா சொன்னவன் நாக்கு அறுக்கு இருக்கு விரும்புறான் ரிட்டனு இது யார் தெரியுமா இது இன்றைய இலக்கியம் இல்ல அன்றைய இலக்கியம் புளி பழசு நீ கரைச்ச ரசம் வச்சுக்க அதையும் ருசியா வைக்க தெரியணும்ல ஏங்க நீங்க இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இழிவு நிலைகளை எழுதுறீங்க பெண்ணின் பெருமையாக எதையாவது வந்து இங்க பதிவு செய்யுங்க சார் அண்ணே அழகா சொன்னாங்க ஒரு புறமம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு வேதனையா சொல்லல சந்தோஷமா தான்
அப்ப பிள்ளைங்க தான் நிறைய வித விதமா யோசிக்கிறாங்கல்ல அந்த ஒரு நிமிஷம் அந்த பியூட்டிஷியன் பேசிடுங்க மான்னு போன் கொடுத்தா யாருனே தெரியல காதுல வைப்பாங்க நம்ம பேசணும் பியூட்டிஷியன் அழகு கலை நிபுணி அப்படிலாம் படிச்சு நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க இப்போ கேட்டேன் எவ்வளோம்மா ஃபேஸ் ஃபேஸ் அதுக்கு உங்களுக்கு ஹெச்டி வேணுமானா ஒப்பனை இல்லை என்னடா ஹெச்டி த்ரீ டிலாம் சொல்கிறீங்க சரி இருக்கட்டும் ஏதோ ஒன்று எவ்வளோ ஒன்று அவள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேன்னா எனக்கு டக்குன்னு கேன் ஒன்றே புரியல கேன்னா ஆயிரமாம்ல அரை மணி நேரத்தில் கழுவுனா மூஞ்சியில் இருக்க அம்பிட்டு பெயிண்ட்டும் போயிருமே அதுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரமா கொடுப்பாங்க இருபத்தஞ்சாயிரமா அண்ணே நான் உடனே அந்த பக்கம் அந்த பேசின பொண்ணு சொன்னால் பியூட்டிஷியன் ஆண்டி நீங்கள் யார் என்ன பெத்த பிள்ளையே பாதி நேரம் என்னை ஆண்டி தான் கூப்பிடுறாங்க தப்பாக நினச்சிக்கடா இங்கே ஏதாவது புரியலை என்னடான்னு கேட்டோம்னா பூமர் ஆண்டி மாதிரி பேசாதா அப்படிங்கிதுங்க பெண்களுக்கு பேர் வைக்கிதுங்க பிள்ளைங்க ஆனால் சொன்னால் அப்போ உன்னோட அம்மா அம்மா அப்படின்னு உங்களுக்கும் கூட போடலாம் ஆண்டி உங்களுக்குன்னா தேர்ட்டி கே அப்படின்னா என்னடா கொடுமையாக இருக்குது பொ பொண்ணுக்கு நான் உடனே சொன்னேன் பொண்ணோட பாட்டி வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபார்ட்டி கே என்ன நாங்கள் என்னங்க கொஞ்சமாக அது அர்த்தம் பொருத்தமாக பேசுங்க கல்யாண பொண்ணுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் பொண்ணோட அம்மாவுக்கு முப்பதாயிரம் பாட்டிக்கு நாப்ப குழி நிறையா இருக்குல்ல நிரப்பணும்ல நாளே பார்க்கலாம் ஃபினிஷிங் டச்சு எந்த குழியை நிரப்புறப்ப எந்த குழியை நிரப்புறது பிரச்சனைகள் இருக்கிறது இங்கே இங்கே கோணம் மாறி போய்விட்டது எதையும் செய்யக்கூடிய துணிவும் எதையும் தாங்கும் மனநிலையும் எதையும் விட்டு கொடுத்து விட்டு எந்திரிச்சு நிற்கக்கூடிய வேகம் இல்லை வீரமான கோழைகளாக மாடி வீட்டு ஏழைகளாக மாறிப்போன வருத்தத்தை தான் நீங்கள் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களே தவிர பெண்ணை பற்றி பெருமையாக என்னை எழுதி இருக்கிறீர்கள் என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது மணிமேகலையாக இருக்கட்டும் சிலப்பதிகாரமாக இருக்கட்டும் ஒக்கூர் மாசாதியார் போன்ற பெரிய புலவர்களாக இருக்கட்டும் எங்களுடைய அணித்தலைவர் அழகா தொட்டு காமிச்சுட்டு போனாரு அவ்வைன்னா நீங்க ஒரு அவ்வை இல்லைங்க இப்ப மாரியம்மா காளியம்மா எங்கன பார்த்தாலும் பேர் வைக்கிற மாதிரி அன்று பல அவைகள் இருந்தார்கள் புறநானூற்றிலே இருந்த அப்பை வேற அவ யார் தெரியுமா அதிகமானுடைய தோழி அவ யுவதி அவ அழகா ஒரு கேள்வி அந்த சினிமா திரைப்படத்துல ஒரு வசனம் வரும் நான் யாருன்னு எனக்கு உனக்கு தெரியும் நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும் நம்ம யாருன்னு ரெண்டு பேர் யாருன்னு இந்த ஊருக்கே தெரியும்னு அது எங்க இருக்கு தெரியுமா அது புறநானூற்றுல இருக்கு புறநானூற்றுல இருக்கிறது பரிசு கொடுக்க சற்று காலம் தாழ்த்தினான் என்பதற்காக நெல்லிக்கனி கொடுத்த அந்த அவன்ட்ட சொல்றா கெத்து பண்ணணுங்க நீங்க சொல்றதெல்லாம் நல்லதா இருக்கு இது செல்வாக்குங்க இன்றைய இலக்கியங்கள் செல்வாக்கு அது செல்வத்தால் வருவது அன்றைய இலக்கியங்கள் புகழ் உடையது புகழ் புனிதமான செயல்களுக்குள்ளே பொதிந்திருக்கிறது செல்வம் வேறு செல்வாக்கு புகழ் வேறு செல்வாக்கு வேறு இல்லையா அவை சொல்லுகிறாள் கடுமான் தோன்றல் நெடுமான் அஞ்சி தன் கொல் தன்னறியலன் கொல் என்னறியலன் கொல் ஏ உங்க ராஜாவுக்கு நான் யாருன்னு தெரியாதோ இல்ல அவனுக்கு அவன் தான் யாருன்னு எனக்கு தெரியாதோ இது எங்க இருந்து வந்தது தெரியுமா அந்த திமிரு இந்த செருக்கு இந்த தருக்கு எங்க இருந்து வந்தது தெரியுமா தான் கல்வி கற்றவள் என்றதால் வந்ததால் இந்த தருக்கு அவள் செல்வாக்கு உடையவள் அல்ல அவள் புகழ் உடையவள் அதனாலதான் சொன்னா தன்னறியலன் கொல் என் அறியலன் கொல் அறிவும் புகழும் உடையோர் எத்திசை சலினும் அத்திசை சரி போடா கையில கா கையில காசே வேணாண்டா மண்டைக்குள்ள இருக்கு புத்தி ஆனா இன்றைய இலக்கியங்கள் எப்படி இருக்கிறது மூஞ்சிலே கரிவு முகத்திலே மஞ்சள் பூசி மூளையிலே கரிபூசும் சமுதாயம் பெண்களை அடக்கி அடக்கி வைக்கிறது ரெண்டு விஷயங்க ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தைரியமா பதிவு சென்று போறேன் நான் தொல்காப்பியம் சொல்லுகிறது அச்சமும் நாடமும் நாணமும் மடனும் என்று மூன்று சொல்லுகிறது அச்சம் நாணம் மடம் பயிர்ப்பு இனியவனுக்கு பத்தரைக்கு ட்ரெயின் ஐநோ பயப்படாதீங்க இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் நாலே நாலு விஷயம் நிறைய பேர் கேட்கலாம் அடுத்து வந்த பாரதி போன்ற புலவர்கள் கூட சில நேரம் கோபத்தில் கேட்டாங்க நாணமும் அச்சமும் நாய்களுக்கு தானே வேணும்னு இல்லை அந்த நாணம் வேறு இந்த நாணம் வேறு அச்சம்னா என்ன தெரியுமா பயம் இல்லைங்க அச்சம்னா பெண்ணுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கூடிய பாடம் அன்று இலக்கியங்கள் அப்படித்தான் பேசின அது பாடம் அச்சம் என்பது பயம் அல்ல எச்சரிக்கை உணர்வு அல்லாட்டா இருக்கணும் பொண்ணை அப்பையும் எதுக்கும் தயாராக இருக்கணும்னு அர்த்தம் அந்த அச்சத்துக்கு பொருள் நாணம் என்றால் என்ன தெரியுமா நாணம் என்பது வெக்கம் அது அழகு முத கேள்வி கேட்கறோம்ல கோவம் தோணும் ஃபர்ஸ்ட் வசவு அவனுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூட வெக்கம் இல்ல கேள்வி என்னது வெக்கம் இருக்கணும் ஆம்பளையா இருந்தாலும் பொம்பளையா இருந்தாலும் வெக்கம் இருக்கணும் நாடி கோண கூடாது அதைத்தான் பாரதி சாடினா அச்சமும் நானும் நாய்களுக்கு வேணும் சொன்னது நாணி கோணும் அது ஒன்னும் தெரியாம வெக்கப்பட்டு கிடக்கு இது அது இல்ல பழி வந்து விடுமோ என்று அச்சப்படுதல் அந்த வெட்கம் அச்சம் என்றால் எச்சரிக்கை உணர்வு நாணம் என்றால் பழி வந்து விடுமோ என்ற பயம் மடம்னா என்னது மடம்னா முட்டாள்தனமா இல்ல ஒரு சொல் பல பொருள் தமிழிலே பெருமை அது மடம்ங்கிறதுக்கு பல பொருள் இருக்கு இந்த இடத்துல
கல்யாணம் ஆகி புது பொண்ணு போகுது மாமியார் சொல்கிறா இதே இது இப்படி இப்படி வைக்கணும் முடி ஏற்கனவே தெரியும் அவங்க அம்மா வீட்டில் செஞ்சது தானே உடனே அவன் சொல்கிறா அதெல்லாம் எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் முடியுனா எப்படி இருக்கும் பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் அவர் எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் பயிர்ப்பு <laughs> 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 அது ஒரு வகையான உடற்கூச்சம் தன்னை தொடுவது யார் என்பது ஒரு தொடுதலில் பெண் உணர வேண்டும் அப்படித்தான் அவர் வழக்கப்பட வேண்டும் அதான் அண்ணன் சொன்னார் பார்த்தீங்களா குறுந்தொகை பாடல்களிலே பிறந்த வீட்டினுடைய பெருமையை கொண்டு போய் புகுந்த வீட்டிலும் புகுந்த வீட்டு பெருமைகளை பிறந்த வீட்டிலும் பெண் பேசாமல் இருப்பது அவள் பெருமைகளிலே ஒன்று அது இன்னைக்கு இல்லையே அப்படிங்கிறது உடற்கூச்சம் இருக்கணும் தன்னை தொடுவது தெரிந்தவனா தெரியாதவரா அல்லது தகப்பனா தமையனா தம்பியா காதலனா கணவனா பாய் பெஸ்டியா என்றெல்லாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அன்னைக்கு வளர்ச்சி வளர்ச்சி சொல்லி கொடுக்குறீங்களா குட்டு டச்சு பேடு டச்சுன்னு அதுக்கு பேர் தான் என் பயிர்ப்பு நீங்கள் அழுது கொண்டு இருக்கிறீர்கள் இன்றைய இலக்கியத்திலே பிரச்சனைகளை பேசுகிறீர்கள் பெமினிசம் என்ற ஆங்கில சொல்லினுடைய கலை சொல் பெண்ணியம் பெண்ணியம் என்பதற்கு பொருள் என்ன தெரியுமா பெண்ணினுடைய பெருமையும் உரிமைகளையும் பட்டியலிடுவது ஆனால் பெமினிசம் என்றாலே பிரச்சனைகளை பேசுவது போராடுவது மல்லு கட்டுவது என்றுதானே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதுதான் இன்றைய இலக்கியத்துக்கும் அன்றைய இலக்கியத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடாக இருக்கிறது அது தாய் வழி சமூகமாக இருந்தது அது கட்டியாளக்கூடியதாக இருந்தது கட்டி அனைத்து வழிநடத்தக்கூடியதாக இருந்தது இங்கே அப்படி இல்லையே என்ற வருத்தம் இருக்கிறது இந்த வருத்தத்தை பதிவு செய்ய விருதுநகர் புத்தக கண்காட்சிக்கு வாய்ப்பளித்த அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடை வருகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்திராவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொடுத்து பேச வைக்கணும்னு ஆசை தான் இருந்தாலும் நேரம் ஆகுது திரும்ப மழை வந்துருமோன்னு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயம் வெளியே வெளியே ஒருத்தர் எட்டி பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு திரும்ப ஏதாவது தூரிடுச்சுன்னா இருந்தாலும் பேச்ச கேட்குறேன்ட்டு நனைஞ்சிக்கிட்டு வேற போகிறதா அப்படின்னு அருமையாக பேசினாங்க இன்னைக்கு சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி என்ன ஒரு அற்புதமான கருத்து சொன்னாங்க பாருங்க கதாநாயகன்களுக்கென்றே காப்பியங்கள் அமைக்கப்பட்ட காலத்தில் கதாநாயகியை மையமாக வைத்து எழுதப்பட்ட குடிமக்கள் காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் அதில் ஹீரோயின் யாருனா கண்ணகி தான் எப்படியப்பட்ட அடே அப்பா திரௌபதிக்கு எங்கேயாவது செலவு வச்சுருக்காங்களா சீதைக்கு கற்பு கடம்பூண்ட கண்ணர் கண்ணையே கற்பு கடம்பூண்ட ஒரு பெண் சீதைக்கு எங்கேயும் செலவு இல்லை ஆனால் மெரினா பீச்சில் கண்ணகிக்கு சிலை இருக்கிறது என்று சொன்னால் அன்றே பெண்கள் மன்னனை எதிர்த்து நீதி கேட்கின்ற அளவிற்கு துணிச்சலாக இருந்திருக்கிறார்கள் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறாருன்னு தெரில வாங்க கவிஞர் இனியவன் இதுக்கு மூலம் பதில் சொல்ல அப்புறம் மலம பித்தா பித்தா தேலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நடுவர் உள்ளிட்ட வைக்கியனுடைய பணிவான வணக்கங்கள் உலகத்தினுடைய மற்ற எந்த மொழிக்கும் இல்லாத சிறப்பு தமிழ் மொழிக்கு உண்டு ஏனென்று சொன்னால் தமிழ் மொழி எப்பொழுதுமே தன்னுடைய விமர்சனங்களை தன் மீது வைக்கின்ற விமர்சனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு மறு மறுபரிசீலனை செய்து கொள்ளக்கூடிய மொழி உலகத்திலே தமிழ் மொழியை தவிர வேறு எந்த மொழியும் இல்லை அதற்கு ஒரு உதாரணம் நான் சொல்கிறேன் பேரஞ்சர் பிறந்தக்கு அண்ணா அவர்கள் கம்பராமாயணத்தை எரிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஏன் சொன்னார் என்றால் கம்பராமாயணத்தை அவர் கிழிச்சு தொங்க விட்டார் எதிர்த்து எதிர்த்து வாதிட்டவர் பாரதி சோமசுந்தர பாரதி அவர்கள் அதை ஆதரிக்கிறார் ஆனால் பேரஞ்சர் பிறந்தக்கு அண்ணாதான் கம்பராமாயணத்தில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஆனால் கம்பனுடைய கவிதை எனக்கு பிடிக்கும் என்று கம்பனுக்கு சிலை வைத்தார் அண்ணா இந்த தமிழன் எப்பொழுது வித்தியாசமானவன் ஏன் நான் திரும்பவும் சொல்கின்றேன் நாங்கள் எதிரி இல்லை ஆரம்பத்திலிருந்து நீங்கள் பேசுகின்றீர்கள் அல்லவா பழைய இலக்கியங்கள் எல்லாம் ரொம்ப புனிதமானவை அவர்கள் பெண் பெண்மையை பெருமை பேசியது என்று இன்றைக்கு உலகம் முழுக்க பைபிளுக்கு அடுத்தபடியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நூல் திருக்குறள் ஆனால் அந்த திருக்குறளை மதுரை தமிழ் சங்கம் ஏற்கவில்லை ஞாபகத்தில் வச்சுங்க இப்போது என்னுடைய கேள்வி அன்றைய காலத்திலே திருவள்ளுவர் அந்த குரலை கொண்டு போய் சமர்ப்பிக்கின்ற பொழுது செல்லாது என்று புறக்கணிக்கப்பட்ட நூல் ஒரு காலத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது என்று சொன்னால் எங்களுடைய இலக்கியங்கள் இன்னும் நூறு ஆண்டு காலம் கழித்து இந்த சமூகத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் மறந்து விடாதீர்கள் நீங்க என்ன பண்றீங்க தெரியுங்களா உங்களுடைய இலக்கியங்களை தூக்கி பிடிக்க வேண்டும் என்ற ஒற்றை காரணத்திற்காக உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்ற ஒரு காரணத்திற்காக 
இன்று இலக்கியங்களை கண்ட மேலைக்கு நீங்க பேசுறீங்க நான் கேட்கிறேன் வள்ளுவரை அவ்வை மட்டும் தூக்கி பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் திருக்குறள் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் கே பி சுந்தராம்பால் மட்டும் இல்லை என்று சொன்னால் அவை யாரே எங்களுக்கு யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கார் சிவாஜி கணேசன் திருவிளையாடலில் நடிக்கலைன்னா சிவபெருமான் இவ்வளவு அருமையாக தமிழ் பேசியிருப்பாருன்னு யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காரு உண்மையில் அவர் தான் சிவபெருமான் இப்படிலாம் பேசியிருப்பார் அப்படின்னு சிவபெருமான் என்ற கேரக்டரை உயிரோடு கொண்டு வந்த ஒரு நடிகர் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் தான் சார் அறம் பற்றி வள்ளுவன் அறத்து பாலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு குரல் எழுதுறாருங்க தர்ம செய்யணும்னு ஒரு நூறு குரலுக்கு மேலே எழுதுறார் ஆனால் எனக்கு வியப்பாகவே இல்லை எனக்கு வள்ளுவனை வியப்பு அடைக்க வைக்கவே இல்லை எல்லாவற்றையும் தாண்டி அந்த கிழவி மூன்று சொல்களில் மொத்தத்தையும் சொல்லுகிறாள் அறம் செய்ய விரும்பு என்று சொல்லுகிறாள் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க நான் வருத்தத்தோடு பதிவு செய்கின்றேன் இந்த உலகம் வள்ளுவனை கொண்டாடியது போல் ஏன் அவ்வையை கொண்டாடவில்லை நீங்கள் எல்லாம் பெண் பெண் இலக்கியவாதிகளை பெண்களை தூக்கி பிடித்த சமூகமா என்னவோ வந்ததுல இருந்து அவரு கம்பன் அனுமன் பாடினானே நான் திருப்பி கேட்கிறேன் யார் யார் பொண்டாட்டியை பாடணும் புருஷந்தான பாடணும் கம்பராமாயணத்தில் எங்கேயாவது தான் பொண்டாட்டி அழகுன்னு சொல்லிட்டு ராமன் சொன்னானா சொல்லவே இல்லை அந்த குரங்கு அங்கே போய் பார்த்துது பார்த்து வந்து சொல்லிச்சு உன் பொண்டாட்டி நல்லா இருக்காயா சௌக்கியமா இருக்கா ஒன்றும் ஆகலை இதனை நான் என்ன சொல்கிறேன் என்னுடைய மனைவியை நான் பாராட்டணுங்க இந்த பாராட்டுற குணம் காலகாலமாக கணவன் மனைவியை பாராட்டுறதே கிடையாது இதனால தான் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வருது பொண்டாட்டி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்தால் நல்லா இருக்கிறேன்னு சொல்லி தொலைய ஏ என்ன உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இங்கே சொல்கிறோம் ஆனால் ஏற்றுக்க மாட்டேங்குது இல்லை இந்த சேலை உனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது எதுக்கு அடி போடுற அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏதோ நம்ம ஒரு காரியம் ஜாதிக்கிறதுக்காக சேலை நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்ன மாதிரி நம்ம சொல்கிற பாராட்ட சந்தேகப்படுறாங்களே அதனால தான் நாங்கள் வந்து சரி அப்படின்னு விட்டுறது நடுவர் அவர்களே நான் கூட தான் எங்கள் வேலை வீட்டு வேலைக்காரி கட்டினந்த புடவையை பாராட்டு நல்லா இருக்குமா உனக்கு அப்படின்னு அப்புறம் தான் தெரியும் என் பொண்டாட்டி கொடுத்த புடவையும் அது அது ரொம்ப நாள் இவை கட்டியிருக்கா இந்த இந்த கூறு கட்டத்தனால நம்மகிட்ட இருக்குது இன்றைக்கு கவிஞர்கள் ரொம்ப எளிமையாக ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க பெண்ணை அழகாக பாராட்டுகிறார்கள் அவள் அப்படி ஒன்றும் அழகில்லை அவளுக்கு யாரும் நிகரில்லை அவள் அப்படி ஒன்றும் கலரில்லை ஆனால் அது ஒரு குறையும் இல்லை சார் நான் என்ன கேட்குறேன் இந்த சமூகத்தில் ஆரம்பத்தில் நடுவர் சொன்னாருங்களே இந்த பாகம் பிரிக்கிறது இவன் நினச்சிட்டு இருக்கிறான் சிவப்பாக இருந்தால் அழகுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறான் கிடையாதுங்க இன்றைக்கும் என்னுடைய மனதிலே நானும் நடுவர் அவர்களும் சாம்பியான்ற ஒரு நாட்டிற்கு போனோம் இன்றைக்கும் என்னுடைய மனதிலே பசுமரத்தை ஆனதி போன்ற அந்த பிரான்சிஸ்கா என்ற அந்த ஏர் ஓசஸ் இன்றைக்கும் நிறைந்திருக்கிறான் சார் கண்ணு கரையிலுங்க நான் சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் கென்யா ஏர்ல தான் போனோம் நாங்க ஆனா இனியவனை மட்டும் அந்த ஏர் கோஸ்டர்ஸ் அப்படி கவனிச்சிச்சு நான் என்ன ஒன் மோர் பிரெட் என்ன நோ பிரட் அப்படின்னு ஆனா அவனுக்கு நாலாவது பிரெட் கொண்டு வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு என்னன்னு பார்த்தா கலர் மேட்சிங் தான் அந்த கலரை பார்த்துட்டு நம்ம ஊர் காரு போல இருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு இனப்பற்று தான் இதுக்காகவா நடுவர் அவர்களே ஒன்றை தெரிந்து கொள்ள நான் அறிவியல் பூர்வமாக பேசுகிறேன் நம்மளோட உடம்புல எங்காவது வெள்ளையாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் தேமல் வியாதி நம்ம உடம்புல எங்காவது கருப்பாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் மச்சம் ராசி நான்லாம் உடம்பேர் மச்சமாக இருக்கிறவன் இதில் என்ன பிரச்சனை அவர் கொஞ்சம் கருப்பு கம்மி நான் கொஞ்சம் வெள்ளை கம்மி அவ்வளோதான் சார் உங்கள் இலக்கியங்களில் கம்பராமாயணத்தில் எனக்கு இன்னும் பிடிக்காத ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுங்களா ராமன் மனைவி சந்தேகப்பட்டது யாரோ ரெண்டு பேர் பேசுறதுக்காக பொண்டாட்டியை சந்தேகப்படலாமா சார் நான் ப்ராக்டிக்கலாக பேசுகிறேன் மனைவியை சந்தேகிப்பதற்கு தயாராக நாம் ஆகிட்டோன்னு வச்சுக்கங்களேன் முதல் முதலில் நாம் சந்தேகப்பட வேண்டியது தாய் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஏன் தெரியுமா ஏன் தெரியுமா அவள் தான் பர்த் அத்தாரிட்டியை இவர் தான் உங்கள் ஒப்பன்னு சொல்கிறது அவ தான் அவ கையில் தான் இருக்குது அவ இவர் இல்லை அவருன்ட்டார்னா நம்ம நம்பி தான் ஆகணும் புரியுதுங்களா என்றைக்கு உங்களுடைய மனைவியை சந்தேகப்படுகிறாயோ எழுதி வைத்துக்கோள் உன்னுடைய தாயை நீ சந்தேகப்படுகிறாய் ஞாபகத்தை வச்சுங்க அதனால தான் இன்றைக்கி இருக்க ஒரு பொது கவிஞன் எழுதுனா எனக்கு ராமனை விட தசரதனை மிகவும் பிடிக்கும் காரணம் அறுபதாயிரம் மனைவிகள் இருந்தும் அவர் சந்தேகப்படவில்லை ஆனால் ஒரே ஒரு மனைவியை வைத்து சந்தேகப்பட்டானே அதனால் ராமனை விட எனக்கு தசரதனை மிகவும் பிடிக்கும் 
எப்படி சிந்திக்கிறான் பார்த்தீங்களா உங்களால் நடுவர் அவர்களை இன்று இலக்கியவாதிகள் எப்பொழுதும் இந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி போயிடுவாங்க வந்த உடனே வந்து இப்படி உட்கார்ந்தோம் இந்த பழைய ஆளுகளுக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு விஜயகுமார் போஸ்டர் பார்த்தார் பேனரை பார்த்தீங்களா 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 என்ன அதிகம் அப்படின்னு சுற்றுச்சூழலும் இச்சு வரணும் இச்சை விட்டாங்க இச்சை விட்டாங்க நகநந்தினி இச்சை விட்டாங்க நான் கேட்குறேன் விருதுநகர்காரங்களுக்கு தெரியாமலாம் ஒன்றும் இல்லை பொது இடத்துல இச்சு வைக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு தெரியும் அது கூட வாய தெரியாது கல்வியில் சிறந்த மாவட்டையா அது கூட தெரியல அதனால் பொது இடத்துல அவங்க இச்சு வைக்காமல் விட்டாங்க இதை போய் ஒரு குற்றமாகவே நீங்க பெண்ணை நீங்க பெண்ணை காலகாலமா என்ன பண்றீங்க தெரியுங்களா பெண் என்பவள் தெய்வம் எதுக்கு உள்ளத்தின் போய் வைக்கிறதுக்கு ஆரத்தி காட்டி உள்ளே இருந்துரு பெரிய புராணம் சொன்னது மனையரத்தின் வேர் ஏன் வெய் கல பூன் வெய்ய மேல ஏன் என்று சொன்னால் பெண் வெளியே தெரியக்கூடாது நீங்க பிளான் பண்ணி தானே எல்லாம் பண்றீங்க பண்ணிட்டு குழந்த மாதிரி பூஞ்ச வச்சுக்கிட்டு அப்படி கம்னு உட்காந்துக்கிறது நாங்க எதுவும் பண்ற மாதிரி நான் என்ன கேட்கறேன் மகாபாரதம் ஒரு காப்பியம் இருக்குல்ல துகில் உரிச்சான் இல்லையா ஒன்றே ஒன்று கேட்கின்ற ஒரு தகப்பனாக ஒரு பெண்ணை பெற்ற தகப்பனாக ஒரு பெண் கூட பிறந்த தமையனாக ஒரு பெண் பெற்ற பிள்ளையா நான் கேட்கறேன் அந்த சபையில துகில் உரிக்கின்ற போது அத்தனை ஆண்கள் இருந்தீங்களே உங்க யாருக்குமே அம்மா ஞாபகம் இல்லையா உங்க யாருக்கும் உங்க அக்கா தங்கச்சி ஞாபகம் இல்லையா இது ஏங்க ஒருத்தனும் எழுதுல ஆனால் சரி வேண்டாம் சார் எங்கள் நடுவர் வாத்தியார் இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேரும் டீச்சர் தானே இந்த துகில் உரிச்சான்ல அது உச்சா தானே அவனுடைய மூணு வாத்தியார் உள்ளதில் உட்காந்துருந்தானுங்க எழுது சொல்லின்னு ஒரு அறை விட்டு ஏண்டா நான் நடத்தின பாடம் வேஸ்ட் ஆடான்னு ஒருத்த அறை விட்டானா நீங்கள் இது எல்லாம் கண்டிக்காமல் துகில் உரிப்பார கடவுள் அதெல்லாம் வேணாம் மனிதன் வர வேண்டும் நாங்கள் இயல்பாக பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் உடனே சொல்கிறாங்க சங்க இலக்கியங்களில் பார்த்தீங்க என்றால் கணவன் மனைவியிடம் சொன்னாலாம் என்னென்னு எனக்கு தொழுநோய் வந்து விட்டது என்னை கூடையில் வைத்து கொண்டு போ என்று சொன்ன உடனே சாவித்ரி கூடையில் வைத்து கொண்டு போனாலாம் நான் என்ன சொல்கின்றேன் மிதிக்க வேண்டிய இடத்தில் ஒரே மிதி மிதித்தால் ஒழுங்காக வீட்டில் இருப்பான் நீ நடத்துறது அப்படி நடத்துறத விட்டுட்டு நீங்கள் பெண்களுக்கு என்ன பெருசாக என்ன பாடம் நடத்திருக்கீங்க பெண்ணை எப்போ பார்த்தாலும் போக பொருள் கண்ணைக்கு எதற்காக வருத்தப்பட்டால் தெரியுமா எதுக்கு வருக்க வருத்தப்பட்டா தானம் கொடுக்கின்ற பொழுது கணவன் மனைவியாகத்தான் சேர்ந்து கொடுக்கணுமா அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன அவளாக இண்டிவிஜுவலாக டிசிஷன் எடுக்கக்கூடாது ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு சோறு போடுறது கூட மனைவி பண்ணக்கூடாது என்பதை உங்கள் இலக்கியங்கள் சொல்லி இருக்கிறது சார் நான் இப்போ வரும் பொழுது ஒரு கவிதை படித்தேன் டைரக்டர் சீனு ராமசாமியோடது அவர் எழுதியிருக்காரு ஒரு ஸ்கூல் பிள்ளையை பற்றி அடுக்கலையில் அவளோடு சேர்ந்து வீட்டை துடைக்கின்றது கிழிந்த பள்ளி சீருடை நீங்க நல்லா யோசிச்சிங்க அப்ப அந்த பொண்ணு பள்ளிக்கூடம் போயிருக்கா அவளுக்கு கவர்மெண்ட் யூனிஃபார்ம் கொடுத்துருக்கு இப்போ பள்ளி கூட போகலை அவளை நிறுத்தியது யார் தமிழ்நாட்டில் சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டுடைய கல்வித்துறை அமைச்சரை முதலமைச்சர் கூப்பிட்டார் இந்த இடைநிறுத்தல் அப்படின்றாங்க இல்லைங்களா இடைநிறுத்தல் பள்ளிக்கூடம் போகாமல் எவ்வளோ பேர் கணக்கு பண்ணு அந்த லிஸ்ட்டு ஃபோன் நம்பர் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு முதலமைச்சரே ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாரு ஏன் ஸ்கூலுக்கு வரலன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கு செய்தி என்ன தெரியுங்களா தருமபுரி பக்கத்தில் பதிமூணு வயசு குழந்தைக்கு ஊரே சேர்ந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருக்கான் அந்த குழந்தை பிரசவத்தில் செத்து போயிருக்கு அப்ப இன்னும் கூட நாங்கள் ஓடி கொண்டு நீங்க அவலங்களை சொல்லுகிறீங்களா அவலங்களை ஆமா அவலங்களை தான் சொல்லணும் யதார்த்தங்களை தான் நாங்கள் சொல்லணும் கஷ்டங்களை தான் நாங்கள் சொல்லணும் சும்மா கட்டிய பெருமையா 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 வீண் பெருமையாக தயவு செய்து பேசாதீங்க நடுவர் அவர்களே ஒன்றை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் நடுவர் அவர்களே உங்களுடைய வீட்டிலே உங்கள் அம்மா செய்த குறைந்தபட்ச குழம்பு என்ன குழம்பு குறைந்தபட்ச குழம்பு அது என்ன குறைந்தபட்ச குழம்புனா எங்க வீட்டில் பத்து பிள்ளை எங்க வீட்டில் அண்டால தான் குழம்பு வைப்பாங்க அதனால குறைந்தபட்ச குழம்புலாம் எங்க வீட்டில் கிடையாது நிறைந்த குழம்பு தான் இல்ல அதாவது சொல்லுவாங்களே எங்க வீட்டில் ரசம் தான் குறைந்தபட்ச குழம்பு சாம்பார் தான் குறைந்தபட்சம் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா எங்க வீட்டில் புளி குழம்பு தான் அதனால திங்கக்கிழமை ஆக்குனா வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் கெடாம அதையே ஊத்தி ஊத்தி சாப்பிடலாம் அதனால நிறைய பிள்ளைங்க இருக்கிற வீட்டில் வத்த குழம்பு புளி குழம்பு வச்சுட்டா அது பாட்டுக்கு ஒரு இவ்வளோ பெரிய சட்டியில் வச்சுருவாங்க திங்கக்கிழமை தெரிஞ்சு டெய்லி குழம்பு வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் எங்கள் அம்மா டீச்சர் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகணும் குழம்பு வச்சுட்டா போக முடியும் திங்கக்கிழமை ஆக்குனது தான் அதனால் எங்கள் வீட்டின் குறைந்தபட்ச குழம்பு புளிக்குழம்பு சந்தோஷமாக போனாக்கு இல்லை எங்கள் வீட்டில் என்னென்னா 
எங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க இந்த காஞ்ச மிளகா வர மிளகான்னுவீங்களா இந்த பக்கம் அந்த காஞ்ச மிளகாவ உடச்ச கடல பொட்டு கடலைன்னுவீங்க நாங்கள் உடச்ச கடலைன்னு சென்னையில் அந்த தேங்காய் அது மூணுத்தையும் வச்சு அரைப்பாங்க அரைச்சி அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த அம்மியை கழுவுவாங்க இந்த அம்மியை கழுவி விரத்த தண்ணி இருக்குது தெரியுங்களா அந்த தண்ணீர் தான் வந்து அந்த சுடு தண்ணி சுடு சாப்பாட்டில் ஊற்றிட்டு இந்த தொவையில் வைப்பாங்க இதுதான் எங்களுடைய வீட்டுடைய குறைந்தபட்ச உணவு பெரும்பாலும் அதுதான் எங்கள் வீட்டில் உணவு என்னுடைய வாழ்க்கையில் பெரும்பாலும் அது நான் சாப்பிட்ருக்கேன் பெரும்பா அது மாதிரியான ஒரு குடும்ப நிலையிலேருந்து வந்திருக்கேன் இந்த சீனு ராமசாமின்ற இயக்குனர் வந்து தன்னுடைய கவிதையில் எழுதுறாரு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே இன்றைக்கி எழுதுன்னு சொல்லிட்டு சார் படித்தோம்னா எதார்த்தம் சொல்லணும் அவர் சொல்கிறாரு குழம்பு வைக்காத காசில்லாத நாட்களில் உன் முகம் சுழித்த என்னிடம் இப்போ எனக்கு கோவப்பட்டிருப்பேன் இல்லை நான் இதே நாள் தான் நான் கோவப்பட்டிருப்பேன் என்னம்மா இது கூட இல்லைன்னு சொல்லிட்டு உன் முகம் சுழித்த நாட்களில் நாமும் நல்லா இருப்போம்டா என்ற சொற்களை சோற்றில் ஊற்றி ஊட்டி வளர்த்தவள் என் தாய் என்று சொன்னபொழுது சத்தியமாக சொன்னி நான் தேம்பி தேம்பி அழுதேன் இது யதார்த்தம் நீங்கள் கற்பனைகளை க க கண்ணகி அப்படியே கடவுளுக்காக மாறினான் எனக்கு இல்லை எங்கள் அம்மா சொன்ன யதார்த்தத்தை இன்றைக்கு ஒரு இலக்கியவாதி சொல்லுகிறான் நண்பர்களே வள்ளுவன் எழுதுகிறான் ஒரு வார்த்தையை பெண்ணின் பெருதக்கையா உள்ள பெண்கிட்ட என்னடா பெருசாக இருக்கு கற்பெண்ணும் திண்மை உண்டாக பெரிய கற்பை விட என்ன பெருசாக இருக்கு நான் சொல்லுகின்றேன் பெருமையாக சொல்லுகின்றேன் நாளை சென்னையிலே மெரினா கடற்கரையிலே விமான சாகசங்களை நிகழ்த்த போகின்றது இரண்டு பெண் அதிகாரிகள் என்பதை வள்ளுவனுக்கும் சேர்த்து இந்த உலகத்திற்கு சொல்லுகின்றோம் தைரியமாக பிரகடனப்படுத்துகின்றோம் நண்பர்களே உங்களுடைய புகழ்ச்சி இல்லை யதார்த்தங்களை சொல்லக்கூடிய இந்த கால இலக்கியங்கள் ஒரு காலம் போற்றப்படலாம் அன்றைக்கு நம்முடைய இந்திராவும் அவர்களும் விஜயகுமார்களும் வயதான மாதிரி உட்கார்ந்து கொண்டு அவருடைய பேரனும் பேத்தியும் இதே மேடையில் நின்று கொண்டு இந்த காலத்து இலக்கியங்களுக்கு வக்காலத்து வாங்குவார்கள் அன்றைக்கு லியோனியனுடைய பேரன் கண்டிப்பாக இந்த மேடையில் உட்கார்ந்து கொண்டு தீர்ப்பு சொல்லுவான் என்று கூறி வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் லியோனி பேரன்னு பட்டிமன்றம் தான் பேசணும் ஆயா ஏ லியோனி பேரன் ஒரு கலெக்டராக கூடாதா ஜெய்சிலே மாதிரி என்னையா என்னையா என் பேரனையும் பட்டிமன்றம் நடுவர் ஆக்கிட்டு உட்காந்துட்டார் உண்மையிலே ரொம்ப அருமையான ரசிகர்கள் உண்மையிலே இங்கே இருக்கிற ரசிகர்களை விட அந்த மரத்தடியில் ஒரு பத்து பெண்கள் உட்காந்து அங்கே அவங்க சிரிக்கிறது இங்கே எனக்கு கேட்குது அவங்கெல்லாம் உண்மையிலே அற்புதமான ரசிகர்கள் அவங்களுக்கு உண்மையிலே என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கம் ஏன்னா ஒரு காலத்தில் என்ன பாடி வச்சாங்க பொம்பளை சிரித்தா போச்சு புகையில விரிஞ்சா போச்சுன்னு நானும் எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வாக்கிங் வருவேன் எதிர்த்தாப்பில் பிள்ளைய வரும் சிரிச்சா சிரிக்காதுங்க சிரிச்சிட்டா அப்புறம் நம்மளை என்ன நினப்பாங்க வேறு மாதிரி அது சிரிக்கக்கூடாதுன்றது அப்படி ஒரு கட்டுப்பாடு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆனால் வாய் விட்டு மனம் விட்டு சிரிக்கிற அங்கே சிரிக்கிற ஒலி மேடைக்கு கேட்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்எஸ்கே விரும்பிய சமுதாயம் இந்த விருதுநகரில் உருவாகி விட்டது அவர் தான் சொன்னார் சிரிப்பு அதன் சிறப்பை சீர்தூக்கி பார்ப்பதே நமது பொறுப்பு மனம் கருப்பா வெளுப்பா என்பதை எடுத்து காட்டும் கண்ணாடி சிரிப்பு அதை விட எனக்கு அவர் சொன்ன வரிகளில் இதுதான் ரொம்ப பிடிக்கும் சிந்திக்க தெரிந்த மனித குலத்திற்கே சொந்தமான கையிருப்பு வேறு எந்த ஜீவராசிகளும் செய்ய முடியாத செயலாகும் இந்த சிரிப்பு சிந்திக்க தெரிந்த மனித குலத்திற்கு சொந்தமான கையிருப்பு சிரிப்பு சந்தோஷமாக சிரிங்க நாளைக்கு யாரை பார்த்து வேணாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி பயங்கரமாக லோடாகும் சில பேர் இழுச்சா பையன்னு சொல்லிடுவாங்க சிரிச்சு போச்சுரா பொழப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பழைய காலம் எ ஸ்மைல் வின்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் இன் ஒன் சிங்கிள் மினிட் அப்படின்றான் ஒரு அழகான சிரிப்பு ஆயிரம் இதயங்களை கொள்ளையடிக்கும் ஆற்றல் உள்ளதுன்னா சிந்திக்க தெரிந்த மனித குலத்திற்கு சொந்தமான கையிருப்பு வேறு எந்த ஜீவராசிகளும் செய்ய முடியாத செயலாகும் இந்த சிரிப்பு எங்கேயாவது நாலு எருமை ஜோக்கடிச்சிட்டு சிரிச்சுட்டு போகுதா அப்படியே சிரித்தாலும் நம்ம நினப்போம் ஒரு எருமை வார்த்தி சிரிக்கிற அளவுக்கு என் பொழப்பு இப்படி கேவலமாக போச்சேன்னு சிரிப்பு மனிதனுக்கு கிடைச்ச கொடை என்எஸ் கிருஷ்ணன் டி ஏ மதுரம் ஒரு படத்தில் பேசிக்கிடுவாங்க ரெண்டு பேரும் அப்போ தான் புதுசாக கல்யாணம் பண்ணி உட்காந்துருப்பாங்க அப்போ என்எஸ் கிருஷ்ணன் எப்படியே பார்ப்பார் டேடி என்ன உன்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நான் ரொம்ப நாளாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் சொல்லுங்க சொல்லலாம் ஆனால் சங்கட்டமாக இருக்குது அப்படிம்பாரு சொல்லணும்னு ஆரம்பிச்சிட்டேன் 
அப்புறம் சொல்லலாம் சங்கட்டமாக இருக்குன்னா அதை நினச்சி நான் சங்கடப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கதா சொல்லியா அப்படின்னு என்எஸ் கிருஷ்ணன் சொல்லுவார் நான் உன்னைய கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் உடனே டிஏ மதனை இப்படியே பார்ப்பாங்க ஐயா ஐயா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தானே பண்ணேன் இனிமேல் பண்ண மாட்டேல சரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அப்படிங்கிது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டிஏ மதனை உடனே சொல்லலாம் நானும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வர தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன அது ஆமாம் எனக்கு ரவிக்க தைக்க ஒரு ரவிக்கிட்ட தைக்கிற டையை காரண்ட்ட போனே அவர் என்னைய உள்ள கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கதவை சாத்திக்கிட்டார் அப்படின்னு என்ன சிரிச்சேன் ஏன்டி இப்படி தெரிஞ்சிருந்தானா உன்னைய கல்யாணமே பண்ணியிருக்க மாட்டேன் எப்படி நீ எனக்கு இப்படி நீ ஒரு பதிலை சொல்லலாம் அப்படின்னா அவர் டிஏ மதனை சொல்லுவா சொல்லுவாங்க ஏயா நீ தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொன்னோன்னு நான் என்ன சொன்னேன் பரவாயில்ல இனிமே பண்ணாதையா அப்படின்னு நான் சொன்னனே ஆனால் நான் தப்பு பண்ணேன்னு சொன்னோன்னு ஒன்னையால் நிலையாக நிற்க முடிஞ்சா நான் தையக்காரன்கிட்ட தைய தைக்கிறதுக்கு ஜாக்கெட்டு தைச்சிட்டு திருப்பி கொண்டு வந்துட்டேன்யா கதவை உள்ளே பூட்டிட்டான்னு சொன்னோன்னு வானத்துக்கு மேலைக்கும் தவறிய ஆம்பளைக்கு தப்பு பண்ணுறதுக்கு உரிமை இருக்குது பொண்ணுக்கு தப்பு பண்ணுறதுக்கு உரிமை இல்லையா ஐயா அப்படின்னா அன்னைக்கே டிஏ மதுரா எல்லோரும் தவறு செய்பவர்கள் தான் ஷேக்ஸ்பியர் சொன்ன மாதிரி ஹியூமன் ஈஸ் டு எர் தவறு செய்வதற்கென்றே பிறந்தவன் தான் மனிதன் அதனால் எல்லாரும் தவறு செய்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு அது மாதிரி இப்போ நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் உங்கள்கிட்ட ஆண்கள்லாம் அவங்க பேருக்கு பின்னாடி ஜாதியை போடுறாங்களே எங்கேயாவது பெண்கள் ஜாதி பேரை போட்டிருக்கீங்களா லட்சுமி செட்டியார் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இது வரைக்கும் இல்லை சரஸ்வதி பிள்ளை இல்லை ஆனால் சொர்ணம் பிள்ளை ரங்கசாமி செட்டியார் அந்த நாடார் அவா யுவா ஐயங்கார் ஐயர் பெருசு பெருசாக ஆம்பளையை தான் போட்டுக்கிறான் பெண்கள் எப்பொழுதுமே ஜாதியை பார்க்க மாட்டார்கள்னு யார் சொன்னார்னா தந்தை பெரியார் சொன்னார் அவருக்கு யார் கற்றுக் கொடுத்ததுனா சிவவாக்கியார் என்ற சித்தர் சித்தர் ஒரு பாட்டில் சொல்கிறாரு ஒரு ஜாதி பேரை சொல்லி சொல்கிறாரு அதனால் அது ஒன்றும் சித்தர் பாட்டு தான் தப்பு இல்லை எப்படி அந்த சித்தர் பாட்டை கேளுங்களேன் பறச்சியாவது ஏதடா பணத்தியாவது ஏதடா இறைச்சி தோல் எலும்பிலும் இலக்கமிட்டிருக்குதோ பறச்சி போ போகம் வேறதோ பணத்தி போகம் வேறதோ பறச்சியார் பணத்தியார் என்று பகுத்தறிந்து பகுத்தறிந்து காணுங்கள்னார் பறச்சியாவது ஏதடா பணத்தியாவது ஏதடா இறைச்சி தோல் எலும்பில் இலக்கமிட்டு இருக்குதான்னு கேட்டார் தோல்ல எழுதியிருக்காடா இந்த ஜாதின்னு எந்த பெண்ணுக்காவது தோல்ல இந்த ஜாதியை சேர்ந்தவள் அப்படின்னு எழுதியிருக்கா என்னைக்கு கேட்டான் பழைய இலக்கியத்தில் சித்தர்கள் கேட்டார்கள் பறச்சி போகம் வேறதோ பணத்தி போகம் வேறதோ யாரு கூட நீ இல்லற வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் அவள் தருகின்ற இன்பத்தை இவளாலும் தர முடியும் அப்படின்னு சித்தர் அன்னைக்கு சிவவாக்கியார் சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு மேலே வேற ஜாதி புரட்சி வேணுமாயா இதையே தான் சொன்னான் ஜாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங்கால் நீதி வலுவா நெறிமுறையின் இட்டார் பெரியோர் இடாதார் இழி குலத்தோர் பட்டாங்கில் உள்ளபடின்னா கலைஞர் அதையே எப்படி சொன்னார்னா ஒரு கதை சொல்கிறார் கலைஞர் ஆறு அழகான பெண்களை நிறுத்தி ஒரு மா ஒருத்தனை கூப்பிட்டு ஓன் ஜாதி பெண் எது அப்படின்னு போய் தேர்ந்தெடுத்து கட்டிக்கடா அப்படிங்கிறாங்க வேறு ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த ஆறு பிள்ளைகளையும் அவன் பார்க்குறான் ஒன்று கொண்டு அழகுனா அழகு அப்படி அழகு அவனுக்கு அந்த ஆறில் ஒன்று பிடிச்சி போச்சு எனக்கு இந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு கட்டினா இவன் ஜாதி வேற அந்த ஜாதி வேற அப்போ தான் கலைஞர் சொன்னார் அழகுக்கும் மலருக்கும் ஜாதியே கிடையாதுரா அழகுக்கும் மலருக்கும் ஜாதி இல்லை அதனால் ஜாதி என்பதை ஒழித்தவர்கள் பெண்கள் தான் அப்படின்னு யார் தந்தை பெரியார் அதைத்தான் பாரதி சொன்னால் ஒரு காலத்தில் வந்து ஆண்கள் ஒரு பெண்ணை விரும்பினா அந்த பொண்ணை கட்டி கொடுத்துருவாங்க பொம்பளையோட ச சம்மதத்தை கேட்குறதே கிடையாது அந்த மாப்பிள்ளை உனக்கு பிடிச்சிருக்கா 
அப்படின்னா அது ஆமாவா இல்லையான்னு இப்படி மண்டே ஆட்டுறதுக்குள்ளேயே தட்டை மாற்றிடுவேன் ஐயோ சொல்லலாம் இருந்தேன் மாற்றிட்டாங்க தட்டை அப்படின்ட்டு இதைத்தான் பாரதி சொன்னான் நல்ல விலை கூறி விற்பார் அந்த நாயிடம் யோசனை கேட்பதுண்டோன்னு கேட்டாம்பார் ஒரு நாயை இன்னொருத்தனுக்கு விற்கிறப்ப அந்த நாய்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்குறியா யாராவது ஐயா டைகர் ஒன்று மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு கேட்குறாங்க கொடுக்கவா இல்லை மூவாயிரத்தி ஐநூறுன்னு சொல்லவா அப்படி நாய்கிட்ட கேட்குறியா இல் இல்லை பெண்ணாய் பிறந்தால் விலை உண்டு பொண்ணாய் பிறந்தால் விலை உண்டு ஆனால் பெண்ணாய் பிறந்தால் சரக்கையும் கொடுத்து விலையையும் கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது இது என்னடா உலகம்னு இன்னைக்கு இருக்கிற கவிஞன் எழுதுனா பெண்ணையும் கொடுத்து விலையையும் கொடுக்கிற வினோத வியாபாரம் இல்லையா திருமணம்னு யாரு இன்னைக்கு இருக்கிற கவிஞர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு தந்தை பெரியாருக்கு பெரியார் என்று பட்டம் கொடுத்தவர்கள் ஆண்கள் அல்ல பெண்கள் தான் பெண்களுக்கு பெரியாருக்கு பெரியார் என்று பட்டம் கொடுத்தார்கள் ஏன் அவர் என்னென்ன விஷயத்தை ரொம்ப எளிமையாக படிக்காத பெண்கள்கிட்ட சொல்கிறார் இங்கே இருக்கிற பெண்கள் யாருக்காவது பாக்கெட் இருக்கா இந்த மேடம் இருக்காங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் என் வீட்டுக்காரமாக இருக்காங்க உன் ஜாலியில் பாக்கெட் இருக்கா இல்லை என் மருமகை உட்காந்துருக்கு பாக்கெட் இருக்கா மேடம் சுடிதாரில் வேணால் இருந்தாலும் இருக்கலாம் இருக்கான் அவங்களுக்கு இருக்குது மாடர்ன் ட்ரெஸ் போட்டிருக்க மேடத்துக்கு பாக்கெட் இருக்குது சேலையில் ஏன் பாக்கெட் வைக்கல தெரியுமா தந்தை பெரியார் சொன்னார் பொருளாதாரம் பெண்கள் கையில் போகக்கூடாது என்பதற்காகவே திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்ட ஆடை தான் இந்த சேலை ரவிக்கை ஆனால் ஆம்பளைகளுக்கு உள் பாக்கெட் ஒன்று வச்சுருப்பான் பார்த்துறீங்களா வீட்டுக்கு தெரியாமல் பதுக்கி வைக்கிறது மேட்ரு போடுறதுக்கு ஐநூறுரூவா வாங்கிட்டு நானூறு அங்கே வச்சுட்டு நூறு அங்கே வச்சுருப்பேன் நானூறு மனைவிகிட்ட கொடுத்துட்டு நூறை குவாட்டரை போட்டு ஐ அப்படிம்பா காரணம் என்ன இருபத்தஞ்சி பாக்கெட்டு ஆம்பளைகளுக்கு வச்சானே பெண்களுக்கு ஏண்டா பாக்கெட் வைக்கல பெண்களுக்கு பொருளாதார சுதந்திரம் வேண்டும் என்று முதலில் குரல் கொடுத்தவர் தந்தை பெரியார் என்ற அந்த தாத்தா அது மட்டும் இல்லை பெண்கள் காக்கி ட்ரெஸ் போட்டு போலீஸ் வேலையில் இருக்கணும்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது செங்கல்பட்டு மாநாட்டிலே மேடையில் பேசிய ஒரு தலைவன் யார் என்றால் தந்தை பெரியார் பெண்கள் போலீஸ் ட்ரெஸ்ஸு ஆம்பளைய போலீஸாக இருக்கிறதுனால தான் திருடங்க பயப்படுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள்லாம் மீச பொருசாக ஒரு ஆம்பளை எஸ்பி போட்ட இதுக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டேன் ஏன் போலீஸுக்கு பயப்படுறாங்கன்னா பின்னால் துப்பாக்கி வச்சுருக்கார் துப்பாக்கியை பெண்கள் கையில் கொடுத்துப்பார் அவள் போலீஸ் அதிகாரியாக இருந்தால் யார் வேண்டுமானாலும் பயப்படுவார்கள் காக்கி ட்ரெஸ் ஆம்பளை போட்டிருக்கான்றதுக்காக பயப்பில்ல அவள் கையில் ஆயுதம் துப்பாக்கி இருப்பதால் தான் பெண்களை இப்போ போலீஸ் அதிகாரியாக இருந்தாலும் பயப்படுவார்கள் என்று சொன்னவர் தந்தை பெரியார் அதனால் பெண்களுக்கு பாக்கெட்டு வைய அவங்களுக்கு சொத்தில் பங்கு கொடு அவங்களுக்கு போலீஸ் அதிகாரியாக கொண்டு வா இன்றைக்கி ஒரு பத்து ஆம்பளைங்க அவங்க கீழே ஒர்க் பண்ணுற எஸ்பிக்கு அம்மா அப்படின்னு ஒரு சலிட்டு வைக்கிறான் பார் இதுதான் தந்தை பெரியார் கண்ட ஒரு மாபெரும் இது வந்து ஆண்களை அடிமைப்படுத்துகின்ற செயல் அல்ல எல்லோரும் சமமாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக குரல் கொடுத்த இலக்கியம் அன்றைய இலக்கியம் நமது சித்தர்கள் பாடல் கொன்றை வேந்தன் அதிலெல்லாம் ஒரு சில பாடல்கள் இருக்கலாம் ஒளவையார் சொல்லியிருக்காங்க தையல் சொல் கேளேல் பொம்பளைய பேச்ச கேட்காத அன்னைக்கு அப்படி இருந்திருக்காங்க பொம்பளையெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாமல் படிக்காமல் ஏதாவது சொன்னால் மோ ஏதாவது அறிவு கட்ட தனமாக பேசி இருந்திருக்காங்க அதனால் தையல் சொல் கேளேல் அப்படின்னார் ஆனால் பாரதி வந்து சொன்னான் தையலை உயர்வு செய் தையல் சொல் கேளேல் என்ற ஒளவையாரின் ஆத்துச்சீடுக்கு எதிர் ஆத்துச்சூடி சொன்னவன் பாரதி தையலை உயர்வு செய் அப்படின்னு சொன்னான் அதனால் ஒரு பெண்ணை உயர்வு செய்தது அன்றைய இலக்கியமா இன்றைய இலக்கியமா பெண்கள் இன்றைக்கி எவ்வளவு தூரம் வாழ்க்கையில் அவர்கள் இருந்த இருப்பு எப்படி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இருப்பு எப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாவது ஆண்டுக்கு முன்னாடி வாக்குரிமை கிடையாது பெண்களுக்கு நீதி கட்சி என்ற கட்சி தான் முதன் முதலில் வாக்குரிமை பெண்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தது அதை முதன் முதலில் முன்மொழிந்தவர் டபிள்யூ பி ஏ சவுந்தர பாண்டியன் என்ற அந்த நீதி கட்சி தலைவர் தான் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வேண்டும் என்று போராடினார் 
வாக்குரிமையே இல்லாத பெண்கள் இன்றைக்கி எப்படி ஆகிட்டாங்க ஒரு காலத்தில் பஸ்ஸிலையெல்லாம் ஆண் பெண் இன்றைக்கி எழுதி போட்டிருக்கான் ஆண்கள் பெண்கள் அந்த காலத்தில் நான் ஒரு இடத்துல பட்டேன் பாடு யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட்டுருக்கேன் மதுரையிலேருந்து யூனிவர்சிட்டி பஸ்ஸில் டவுன் பஸ்ஸில் ஆண்கள் சீட்டு பூரா பிள்ளைப்பா இருக்குது பெண்கள் சீட்டில் ஒரு அம்மா உட்காந்துருக்கு ஒரு சீட்டு காலியாக இருக்குது அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு ஐம்பது வயசு இருக்கேன் அப்படியே ஒரு மாதிரி அள்ளி முடிஞ்சுட்டு இப்படி உட்காந்துருந்துச்சு சரி நம்ம அக்கா மாதிரி இருக்குன்ட்டு நான் படக்குன்னு உட்காந்துட்டேன் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிச்சு பார் அந்த அம்மா டே என்னை என்ன நினச்சிடா நீ பக்கத்தில் உட்காந்த ஒன்னே நான் என்ன பண்ணுறேன் பாரு ஆகா ஓகா உடனே நான் என்னமோ இப்படி போலீஸில் கூட பிடிச்சி கொடுத்தாலும் கொடுத்துரும் போல இருக்குன்னு அம்மா தெரியாமல் உட்காந்துட்டேன் மன்னிச்சுக்க அம்மா அக்கா அம்மா பெரியம்மா அக்கா அத்தன் சொன்னால் கூட சண்டைக்கு வந்துடும் போல இருக்குன்ட்டு அம்மா அப்பா அப்பத்தா அப்படின்னு என்னென்னமோ சொல்கிறேன் ஏ ஏன்ட்டு பாரு எங்கள் ஊரில் இறங்கி நான் என் சொந்தக்காரெல்லாம் கூட்டி வந்து ஒன்றே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாடுறான்ட்டு நல்ல வேலை அது உசிலமுட்டி பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு ஊர் நான் யூனிவர்சிட்டியில் இறங்கி தப்பிச்சேன் பொழைச்சேன் ஓடுறதா ஒரு ஆண் பக்கத்தில் உட்காந்தோன்னே சீரிய காலம் போச்சு இன்றைக்கி ஷேர் ஆட்டோனு சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா பொம்பளை பிள்ளையும் அவளை எல்லாம் பக்கத்தில் அப்படி ஜாலியாக உட்காருங்க பரவாயில்லண்ணே உட்காருங்க அப்படின்னு உட்காந்து ஜாலியாக ரெண்டு பேரும் பேசிவிட்டு இறங்கி அவங்க பாட்டுக்கு போயிடுறாங்க எந்த தவறும் இப்பொழுது நடைபெறுவதில்லை காரணம் பெண்கள் அந்த சுதந்திரத்தை இன்று பெற்றுக்கொண்டார் தந்தை பெரியார் சொன்ன கதையை மட்டும் சொல்லி எதுன்றதை நான் முடிவு பண்ணுறேன் காக்காவை பற்றி மூணு கதை படிச்சிருக்கீங்க ஒன்று பாட்டிக்கிட்ட வடை திருடிட்டு போய் மரத்தில் உட்காந்து நீ ரொம்ப அழகாக இருக்க ஒரு பாட்டு பாடு ஆ அப்படின்னா வடை கீழே ஒழிச்சு நிறைய எடுத்துகிட்டு போய் காக்கா ஏமாந்து போனது ஏமாந்த காக்கா கதையை படிச்சுருக்கீங்க புத்திசாலி காக்கா பா கதை ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பானையில் கீழே தண்ணி இருக்குது காக்கா வந்து தண்ணி குடிக்க வந்திருக்கு அதுக்கு தண்ணி எட்டலை கல்லெல்லாம் எடுத்து போட்டு போட்டு நீர் மேலே வந்தவுடன் குடித்து விட்டு சென்றது புத்திசாலி காக்கா பெரியார் ஒரு காக்கா கதை சொன்னார் ஒரு காக்கா சோறு கிடச்சா எல்லா காக்காயும் கூப்பிட்டு சாப்பிட வைக்கும் செத்த எலி கையில் கிடச்சா மட்டும் காக்கா எல்லாத்தையும் கூப்பிடாது அந்த எலியை தூக்கிட்டு பறந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு இடத்துல உட்காரு நாய் மற்ற காக்காலாம் ஏ கொண்டா கொண்டா கொண்டான் சண்டை போடும் நாய் கடிக்க வருது அந்த எலி என குடு அப்படின்னு அந்த காக்கா எலியை கொண்டுட்டு எங்கெங்கேயோ ஓடுது அந்த எலியிலிருந்து காக்கா விடுபடவும் முடியல அந்த எலியால் காக்காவுக்கு பிரச்சனை பார்த்துச்சு காக்கா அந்த செத்த எலியை கீழே போட்டு சுதந்திரமாக அந்த காகம் பறந்தது மூட நம்பிக்கைகள் என்ற செத்த எலியை நீங்கள் எப்போது பெண்கள் தூக்கி எறிகிறீர்களோ அப்பொழுதுதான் சுதந்திர வானத்தில் நீங்கள் பறக்கலாம் என்று தந்தை பெரியார் ஒரு காக்கா கதை சொன்னார் பார்த்தீங்களா இன்று அந்த காக்காய் கதை தான் பெண்களை உயர்வு செய்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் புதுமை பெண் என்ற அந்த மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் மகளிர் உரிமை தொகை விடியல் பயணம் பஸ்ஸில் அவங்க பாட்டு சந்தோஷமாக இன்றைக்கி போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லை மூணு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரம் பெண்கள் இன்றைக்கி அரசு பள்ளியில் படித்த பெண்கள் காலேஜில் போன வருஷத்தை விட மூன்று லட்சம் பெண்கள் அதிகமாக சேர்ந்திருக்கிறார்கள்னா அதுக்கு காரணம் புதுமை பெண் என்ற அரசினுடைய திட்டம் இப்படி பெண்களை உயர்வு செய்கின்ற திட்டங்களுக்கெல்லாம் காரணம் பாரதிதாசன் தொடங்கி பாரதியிலிருந்து தந்தை பெரியார் வரை அவர்கள் கொடுத்த இலக்கியங்களும் பயிற்சியும் கருத்துக்களும் தான் பெண்களை இப்பொழுது உயர்வு செய்திருக்கிறது தையல் சொல் கேளேல் உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிற்கு அழகு பெண்கள் இன் சொல் பேசக்கூடாது என்று படிதாண்டா பத்தினி தலை குனிஞ்சு நடக்கணும் தலை நிமிர்ந்து நடக்கக்கூடாது என்ற சட்ட திட்டங்களை எல்லாம் மீறி நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத ஞான செருக்கு வேண்டும் என்ற பாரதியின் கனவை நனவாக்கிய இன்றைய இலக்கியங்கள் தான் பெண்களை உயர்வு செய்தது இன்றைய இலக்கியங்களை படியுங்கள் இந்த புத்தக திருவிழாவுக்கில் வந்திருக்கக்கூடிய புத்தகங்களில் அசோகமித்ரனின் கதைகளை படியுங்கள் பிரபஞ்சனின் கதைகளை படியுங்கள் கி ராஜநாராயணனின் கதைகளை படியுங்கள் எஸ் ராமகிருஷ்ணனுடைய இடக்கை பதின் போன்ற நூல்களை படியுங்கள் இன்றைய இலக்கியங்கள் பெண்களை உயர்வு செய்தது எப்படி என்பதை தெரிந்து கொள்வீர்கள் என்று சொல்லி இந்த அருமையான புத்தக திருவிழாவை துவக்கி வைத்து பெருமை சேர்த்த இந்த மாவட்டத்தினுடைய அமைச்சர் வருவாய்த்துறை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் 
அன்பிற்கும் பரியாதைக்கும் உரிய அரிமாய் அண்ணாச்சி கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் நிதித்துறை அமைச்சர் அருமை தம்பி தங்கம் தென்னரசு அவர்களுக்கும் இந்த புத்தக திருவிழாவை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் எங்கள் அன்பு சகோதரர் விரைந்து பணியாற்றும் தீபா ஜெயசீலன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க